அனைவரின் சார்பாக ஐயாவிற்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஐயா லாஸ்ட் வீக் ராணுவ ஆட்சி பத்தி பேசினாங்க இப்போ வீட்டுல நடக்கிற ராணுவ ஆட்சிக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமாங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண கணவன் மனைவி குழந்தைகள் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி அதுக்காவது இன்டர்நேஷனல்ல ஆளுங்க இருக்காங்க பட் இதுக்கு ஐயா கொடுக்கற தீர்ப்பு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது இதுல வந்து நான் சின்ன ஒரு டாக் மாதிரி குடுக்கறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை கேள்வி பதிலா வச்சுட்டாங்கன்னா சிலருக்கு பர்டிகுலரான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இதுல நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம் மொத்தத்துல வந்து இப்போ கணவன் மனைவி சமாதானமாக வாழ்வது எப்படிங்கிறது தான் வந்து தலைப்பா இருந்தாலும் ஆனா நம்ம சண்டை போடுறதுக்கு தான் கற்றுக் கொடுக்க போறோம் எப்படி சண்டை போடுறதுன்னு நீண்டு இப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்ம எத்தனை நபர்களோட வாழ்றோம் எவ்வளவோட நம்ம தொடர்பு வச்சு என்ன எல்லாம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அதை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில ஒரு நபர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அந்த தனிப்பட்ட நபருக்கான ஒரு சின்ன யூனிட் தான் ஒரு குடும்பம் கணவன் மனைவி குழந்தை இந்த மூணு அம்சத்தை தவிர வேற எல்லாமே அந்த குடும்பத்துக்கு அப்பா உள்ளவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நின்று சொல்லி எடுத்தோம் சொன்னா இந்த மூணு மட்டும்தான் அந்த மூணு பேருக்கு மட்டும்தான் அங்கே இடமும் இல்லையே மற்ற எத்தனையோ ரிலேஷன்ஸ் ரொம்ப பிளட் ரிலேஷன்ஸ் அப்பதான் அம்மா அப்பாவை கூட இருக்கலாம் அதுவுமே கூட செகண்டரி ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் போயிருக்கு அதனால அந்த பிரைமரி ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லி சொன்னா ஒரே ஒரு யூனிட்னு சொன்னா அது கணவன் மனைவி குழந்தைகள் அப்போ அவங்க எப்படி வாழணும் எப்படி வாழ்ந்தா நல்லா இருக்கும் சம்பந்தமா நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் ஏன்னா நாமளுமே வந்து மேரிட் லைஃப்ல இருந்து நம்ம மேரேஜ்னா என்ன அங்க உள்ள பிரச்சனைகள் என்னங்கிறது நம்ம பர்சனலாகவும் அனுபவிச்சு பார்த்துருக்கோம் மற்றவங்க எப்படி எல்லாம் வாழ்றாங்கிறதையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா புது நம்ம வந்து ஆன்மீகங்கிற ஒரு அடிப்படையில நம்ம வந்திருக்கிறோம் ஆன்மீகத்துல நிறைய பேர் வந்து இப்ப ஆரம்ப காலத்துல தான் எனக்கு வந்து ஆன்மீகங்கிற ஒரு இதுல இருக்கிறதுனால மேரேஜ் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே கூட ரொம்ப காலமா இல்லாம தான் இருந்தது பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு காலப்போக்கு எப்படியோ ஒரு மேரேஜ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அப்படி பண்ணும்போதுமே கூட ஒரு முழு மனதோட பண்ணல வேற அரசு மனதோட தான் பண்ணோம் ஆனா இப்போ நாம வந்து அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாருமே மேரேஜ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு முழுமையான வாழ்வுக்கு சரியா இருக்கும் இங்கிற மாதிரி தான் இப்ப நான் எல்லாருக்குமே அட்வைஸ் பண்றேன் பண்ண வேண்டான்ட்டு முடிவு எடுத்தவங்க கூட பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தான் மாத்தி நிறைய பண்ணிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்மளுடைய ஆன்மீகங்கிறது உலகியலுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் அப்படி ஒரு பிரிவே இல்லை அதனால இது வந்து உலகியல் வேற ஆன்மீகம் வேறங்கிட்டே பிரிவு கிடையாது உலகியலுக்கு உதவியா தான் ஆன்மீகம் ஒழிய ஆன்மீகம் சொல்லி ஒரு தனியா போனோங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால நம்ம வந்து உலகியலோட இணைச்சிக்கிட்டதுனால நம்ம ஆன்மீகம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கு இப்போ சில இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம நாட்டுகள்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு யூனிட்டி வந்து வெளிநாட்டுல இருக்காது அதனால இப்ப நம்ம சொல்ற கருத்துக்கள் வந்து நம்ம நாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு மட்டும்தான் பொருந்தோம் மற்றவங்க பின்பற்றினா ஓகே பின்பற்றலாம் கூட அது அவங்க கலாச்சாரம் அவங்களே வளர்ப்பு முறைகள் அப்படி இப்ப நான் வந்து திருவண்ணாமலையில ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து கொஞ்ச காலம் நாங்க அங்க ஒவ்வொரு வருஷமுமே ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும் போதா இல்ல செகண்ட் டைம் பண்ணும் போதா தெரியல ஒரு ஒரு வயதான ஒருத்தர் ஒரு ஆண் தான் ரெண்டு பேருமே ஆண்கள் தான் 
ஒரு அபவ் மிடில் ஏஜ் மிடில் ஏஜ்ல ஒருத்தரும் நல்ல ஒரு யங்ஸ்டர் ஒருத்தரும் அவங்க ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து என்கிட்ட ஒரு மீட்டிங்க்கு வந்திருந்தாங்க ஏன்னா அங்க வந்து பர்சனல் மீட்டிங் தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி டாக் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை வர்றவங்கள்ட்ட பர்சனலா பேசுறது தான் அப்போ நான் என்ன நினைச்சேன்னு சொல்லி சொன்னா இவங்க தரப்பனும் மகனும் போலன்னு நினைச்சிருக்கேன் நினைச்சிட்டு அப்படிதான் நான் அவங்ககிட்ட பேசி இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பேசி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப ஜாலியா பேசி பழகிட்டு தான் இருந்தாங்க சொல்ல போனா அந்த யங்ஸ்டர் தான் முதல்ல என்னைய சந்திச்சாரு பிறகு அவர் அந்த வயதானவரையும் கூப்பிட்டு வந்தாரு சார் ஆடியோ கேக்குதா கேக்குது இல்ல எனக்கு நல்லா கேக்குது இன்னொருத்தருக்கு வேணா கேட்டு பாக்கலாம் சாந்தி ஃப்ரம் யூஎஸ் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் அவங்க யாரு என்னங்கறது விசாரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது இதனால விசாரிச்சுன்னா தெரியல அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வயதானவர் வந்து இந்த இளைஞருடைய மாமனார் பெண் கொடுத்த மாமனார் அந்த மா அந்த வயதானவருடைய மகளை தான் இவரு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த இந்த இளைஞர் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்லியா நல்லா பேசிட்டு நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் வந்தாங்க நம்ம மீட்டிங்ல ரெண்டு பேருமே ஃப்ரெண்ட்லியா எல்லாம் கேள்வி கேட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவங்களுக்குள்ள என்ன அடுத்தாப்புல என்ன இதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அந்த அவருடைய அந்த பெண்ணை இவர் விவகாரத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு விவகாரத்து பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படியே கன்வியூ ஆயிட்டு இருக்கு மரம் மாவனார் மருமக வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா தான் வந்து நம்மகிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் அவரு அவருடைய வயதானவருடைய மகளை தான் இவர் கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு கல்யாணம் பண்ணி விவகாரத்து பண்ணிக்கிட்டாரு அப்ப அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி அப்படி இருக்கு அது விவகாரத்து பண்ணனாலும் கூட மாமனார் மருமக ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அது பிரேக் ஆகல அது அப்படி கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா அவங்க அந்த கணவமானியுடைய ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டு இருக்கு இப்ப அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யாரோ அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்க இப்ப இது வந்து வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் இப்ப நம்ம நாட்டுல இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு உறவு பார்க்க முடியாது அதனால இங்க உள்ள உறவுங்கிற ஒரு முறை வேறு அதனால நம்ம வந்து இப்ப இங்க வந்து ஒரு யூனிட் மாதிரி நம்ம கணவன் மனைவி குழந்தை யூனிட் ஒரு தனி யூனிட்டா இருக்கு அது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ரிலேட்டடாகவும் ரிலேஷன்ஷிப்பாகவும் இருக்கு மற்ற இது எல்லாமே ஒரு செகண்டரி ரிலேஷன்ஷிப் தாங்கிற மாதிரி உள்ள அம்சம் தான் நம்ம நாட்டை பொறுத்தளவில் இருக்கு இப்போ இங்கே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கணவன் மனைவிக்கு இடையில உள்ள உறவு ஏன்னா எல்லாரையுமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப ஒரு சகஜமா இருக்காங்களா சண்டை போடுறாங்களான்னு பார்த்தாங்கன்னா நிறைய மனத்தாங்கல்கள் எவ்வளவோ பெரிய இதெல்லாம் இருக்கு இப்ப நான் வந்து அட்வொகேட்டா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க காலத்துல கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதுவும் நானேஜ் நேரங்கள்ல கவுன்சிலிங் சென்டர் மாதிரி எல்லாம் கூட நடத்திட்டு இருக்கோம் அப்படி இந்த கவுன்சிலிங் சென்டர்ல நாம நடத்தும் பொழுது நிறைய கணவன் மனைவி பிரச்சனைகளையும் நிறைய டீல் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வரும் அப்போ ரொம்ப பலவிதமான டைமென்ஷனோட பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்போ ஒரு ச நம்ம இதுல வந்து கணவன் மனைவியா இருந்தாலும் கூட பிரச்சனைகள் நிறைய இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உறவுங்கிறதும் கொஞ்சம் பிரச்சனைக்குரிய உறவாகவும் நிறைய இருந்துட்டு தான் இருக்கு இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கணவன் மனைவி குழந்தைகள் நீ சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு முதல்ல அது ஒரு ஒரு பிரைவேட் ஒரு செப்பரேட் யூனிட்னு பார்த்தோம் இந்த கணவன் மனைவி குழந்தைய தவிர மற்ற இதெல்லாம் செகண்டரி தான் இது பிரைமரி இது ஒரு யூனிட்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு உரிமை வந்தது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு ரிலேஷ் ஒரு உரிமை வந்ததுனால ஒரு ஃப்ரீ எக்ஸ்சேஞ்ச் வருது இப்போ உதாரணமா நாமளே ஒரு தப்பு பண்ணிடுறோம் தப்பு பண்ணிடுறோங்கிறது நமக்கே தெரிஞ்ச பிறகு அப்ப நமக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வருது அப்ப நம்ம மேலேயே நமக்கு ஒரு கோபம் வருது வருத்தம் வருது இந்த இது பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நமக்கு வருத்தம் வருதுன்னு சொன்னா ஏன்னா நம்மளை நாமளே கோபிச்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா நாம வேற நாம 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 வேற அணிட்டு கிடையாது நம்மளை ரெண்டா பிரிக்கிறது இல்லை தப்பு செஞ்சது நாம தான் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது நாம தாங்கிற நாம ஒரே அம்சமா தான் இருக்கிறோம் அப்ப அந்த உரிமையில நாம நமக்கு நாமளே வருத்தப்படுறோம் உரிமையிலே நமக்கு நாமளே கோவப்பட்டுருக்கோம் இப்ப இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி இந்த கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரே யூனிட்ங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வந்த பிறகு 
அந்த ஒருத்தருக்கு தன்னுடைய மேலே கோபடுற மாதிரி தான் அடுத்தவங்க மேலேயும் கோபடுற ஒரு இயல்பு எல்லாருக்குமே இருக்குது அது அவங்க வந்து வேற யார்ட்டையோ கோபடுற மாதிரி இல்லாதபடி ஒரு உரிமை வந்துடுது அவங்களுக்கு அப்ப உரிமை வரும் பொழுது உரிமை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு ஃப்ரீ எக்ஸ்பிரஷன் தான் அது அதனால அது ஒரு இயற்கையானது ஏன்னா அவங்க வந்து யாரோ ஒன்று சொல்லி சொன்னா ஹெஸ்டேட் பண்ணுவாங்க இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கணவன் மனைவி கல்யாணம் ஆன புதுசுல வந்து எத்தனையோ குடும்பங்கள்ல ஒருத்தர் ஒருத்தர் மரியாதை கொடுத்து வாங்க போனேன்னு சொல்ற அளவுல தான் இருந்துருக்கேன் அந்த கணவனே வந்து மனைவியே வாங்க போங்கன்னு சொல்ற அளவுல ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி ஏன்னா அது வந்து அறிமுகம் அப்ப தான் அறிமுகம் ஆகுறாங்க ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகலை அந்த அந்த உரிமை ஃபார்ம் ஆன பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை கணவன் மனைவியை கூட வாகுவனு சொல்ற மாதிரி இருக்கு மனைவி கணவனை வாகுவனு சொல்ற அளவுல கூட சில குடும்பங்கள்ல அப்படி எல்லாம் கூட இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து ஒரே யூனிட்டுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல வந்து அந்த உரிமையில அவங்க அவங்க ஃப்ரீயா அவங்களுடைய இதை வெளிப்படுத்துவாங்க அப்ப அது தப்பு கிடையாது அப்ப அதான் அது இயற்கையானது இயற்கையிலே அப்படித்தான் இருக்கு இப்ப நாம இப்ப நம்ம கட்டு கொடுக்கறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த எக்ஸ் ஃப்ரீ எக்ஸ்பிரஷன் தப்பு கிடையாது ஆனா அதுக்காக மனசுல நம்ம வந்து ரிசர்வேஷன்ல வச்சிருக்கோம் நம்ம ஃப்ரீ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் சகஜமாயிரும் இப்ப நாம வந்து நாமளே ஒரு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம தப்பு மே நம்ம தப்பு நினைச்சு வருத்தப்படுறோம் அப்புறம் நாமளே சகஜமாயிடுற மாதிரி இதே மாதிரி கணவன் தப்பு பண்ணாலும் சரி மனைவி தப்பு பண்ணாலும் சரி ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு முரண்பாடா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டான்னு சொன்னா ஒரு ஃப்ரீ எக்ஸ்பிரஷன்ல கோபத்தை காட்டுறதுல தப்பு இல்லை ஆனா அதே நேரத்துல அடுத்த பின்னாடியே அதை நம்ம மறந்துடுறதுங்கிறதுதான் அதுதான் ஆரோக்கியமான ஒரு வணக்கம்பர் இப்ப நாம கட்டு கொடுக்கறது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம சண்டை போடுறது கட்டு கொடுக்கமா எடுத்துட்டு கூடாது இங்க அது நம்ம ஏற்கனவே எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஃப்ரீ எக்ஸ்பிரஷன் இல்லாம ஒரு வகையில ஒரு பொலைட்டா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிஹேவ் பண்ற என்ன பிஹேவியர் இருக்குதோ அதை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணலாம் அது வேற ஒன்றும் விஷயம் இல்லை ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொல்லிச்சு இப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்கற ஒரே இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மனத்தாங்கல் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது அடுத்த நிமிஷமே அதுல இருந்து வெளியே வந்துடும் அடுத்து நம்ம சகஜமாயிரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைய நம்ம பாக்கிறோம் குழந்தைக்கு இன்னோசன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அது இன்னோசன் ஸ்டேட்டுனாலே அது ஒரு ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரி தான் அதாவது எந்த நேரத்துல கோவப்படுதோ வருத்தப்படுதோ அடுத்த நிமிஷமே அதுல இருந்து விடுபடுற மாதிரி நாமளும் அப்படி சகஜமாயிரணும் இதுதான் வந்து அந்த நம்ம வந்து ஒரு உரிமையில நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அப்புறம் அடுத்த இதுலயும் நம்ம அதுல வந்து விடுபடணுங்கிறதா இல்ல நம்ம கட்டுக்கிட வேண்டிய பாடம் என்னன்னு சொன்னா விடுபடுறதுதான் கட்டுக்கிடணும் ஏன்னா அது சண்டை போடுறதுங்கிற இது வந்து ஒரு உரிமைனால ஏற்பட்டிருக்கு அந்த உரிமை வந்து மறக்க முடியாத உரிமை அந்த அதனால அது அந்த உரிமையில நமக்கு நாமே சண்டை போடுற மாதிரிதான் அதனால அது தப்பு கிடையாது நம்ம சண்டை போடுற ஒரு கேபிட் நம்ம பாதி பேத்து மேல கேட்டு நிறைய <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 போகும்போது நிறைய பேருக்கு கனெக்ஷன் கிடைக்கல அப்படின்னு ஒர்க் ஆகல அப்புறம் அதை செக் பண்ணி பார்க்கும் போது அவங்க சைட்ல ஜூன் சைட்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அந்த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து செவன் ஓ கிளாக்ல இருந்து ராத்திரி ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா ராத்திரி ரெண்டு மணியில மேல வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் 
ஃப்ளாட் ஆகிருக்கு மீன் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை ஸோ இது ஒரு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான நல்ல செய்தி தான் ஸோ இன்னைக்கு ஸோ அதனால நேற்றுக்கு முடிஞ்சதை வந்து நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த லிங்கை வந்து எல்லாருக்கும் அனுப்புறோம் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் இன்னைக்கு வரும் இது முடிஞ்ச பிறகு ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி யூடியூப்ல திருப்பியும் அப்லோட் பண்ணி இன்டர்வியூ ஸோ இனிமே ஐயா பேசுவோம் சரி ஐயா நான் சொல்றேன் ஐயா டீட்டெயில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம அந்த கணவ மனைவி பிரச்சனை நேற்றே முடிச்சிடலான்னு பார்த்தோம் அது கொஞ்சம் தொடர் கதையா இருக்கு அதனால தொடர் கதையான விஷயம் நிட்டு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் அது அது உடனே முடிய போற விஷயம் இல்லை கடல் ஆலை அடிக்கதான் செய்யும் அந்த அலையில நம்ம குளிச்சுக்கிடணுங்கிறத முடிவுக்கு வந்துடுவோம் வந்துட்டு கடல்ல எப்படி குளிக்கிறதுங்கிறத கற்றுக்கணும் அலையே அடிக்காதபடி தான் நான் குளிப்பேன்னு இருக்கக்கூடாது கடல்ல அலை அடிக்க தான் செய்யும் நாம அதை குளிச்சு பலன் பெற்றுக்கிடணும் அப்படிங்கிறதுதான் அதனால முடிவு இப்ப நேற்று நம்ம பார்த்தது போல சாராம்சம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு யூனிட் மாதிரி இருக்கிறோம் கணவன் மனைவி குழந்தை இந்த மூணும் சேர்ந்து ஒரு யூனிட் அது ஒரு மற்றது எல்லாமே செகண்டரி தான் அதனால இது ஒரு யூனிட்டா இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ள ஜியோமணி ஆடியோ டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஜியோமணி நீங்க உள்ள வரல ஹலோ 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 போயிட்டு 
அதாவது நாம வந்து பேசலாமா நாம ஒரு ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டா இருக்கிறதுனால எங்க இருந்தாலும் எந்த யூனிட்டா இருந்தாலும் அதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டொமஸ்டிக் ஒரு ட்ரபிள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் அது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ நீட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டியதில்ல அது வந்து நேச்சுரல் நீட்டு எடுத்துக்கலாம் அதனால வந்து ஏதாவது ஒரு மனத்தாங்கல்கள் ஏற்படுறதும் ஒரு சகஜம் தான் நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாம் ஒன்னே என்னன்னு தெரிஞ்சோம்னா இந்த ரிசர்வேஷனை மட்டும் கட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரிசர்வேஷன் தான் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணமுடைய டொமஸ்டிக் குவாரல் டொமஸ்டிக் ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை அது நேச்சுரல் ப்ராப்ளமே இல்லைன்னா தான் அங்கே ஏதோ பிரச்சனை நீட்டு சொல்லலாம் அப்போ அது ஆரோக்கியமா இருக்குனாலே எங்க ஒரு பிரச்சனை இருந்தா தான் அது ஆரோக்கியமா இருக்கிட்டா இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை சைலண்டாவே இருக்கு அந்த வீட்டுல எந்த சத்தமே கேட்கலன்னு அது அங்க நார்மலா பங்கன் பண்ணலன்னே அர்த்தம் இல்லை அதனால அது ஒண்ணும் நம்ம தப்பா நினைக்க வேண்டியதுல குவாரல்கள் மனத்தாங்கல்களை நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது அதுதான் ஆரோக்கியத்துக்கு அறிகுறி ஆனா அது என்னன்னு சொன்னா அது எப்போ பிரச்சனையா மாறுதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது ரிசர்வேஷனா எதையாவது எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா அதுதான் உண்மையான பிரச்சனை அப்போ வந்து குவாரல் பிரச்சனை இல்லை ரிசர்வேஷன் தான் பிரச்சனை இப்போ இது அதனால என்ன இதை நம்ம வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் பண்ணிட்டோம்னாலே எனக்கு குடும்பங்கள்ல ஒரு அவர் எல்லாமே அவர் எல்லா எல்லாத்துக்குமே மனத்தாங்கல்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் அது அடுத்து நம்ம சிறுமி நம்ம சகஜமாயிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம ஒரு அந்த நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டேட்டை உள்ள நம்ம ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம்ட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம குழந்தைகள் வந்து எல்லா எமோஷனையும் காட்டும் அடுத்த முன்னாடியே அது சகஜமாயிடும் அதே மாதிரி நாமளும் நம்முடைய மனசுல வந்து சகஜமாயிட்டோம்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிரும் வரும் போகும் வரும் போகுன்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால அதுதான் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்க்கு ஒரு அடையாளமா மாறி இருக்கும் இப்போ அதுக்காக என்னன்னு சொன்னோம்னா நம்ம எடுத்ததுக்கெல்லாம் நம்ம சண்டை போடணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்டிடியூடு வேண்டாம் இந்த ஆப்டிடியூடை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்துறதுக்கும் சில முயற்சிகள் பண்ணுவோம் இப்ப உதாரணமா நம்ம சாப்பிட உட்காந்துருக்கிறோம் நம்ம சாப்பாட்டுல உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்குன்னுட்டு வச்சிருக்கோம் நாம கோபமா கூட ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லலாம் அது நம்ம வந்து இன்னைக்கு உப்பு வேற எங்கேயும் மீதி இருக்கா இவ்வளவு எல்லா உப்புமே இங்க வந்துட்டுதான் சொன்னா அது ஒரு முஷ்யத்துல வந்து என்ன சொன்னா நம்ம ஏதோ வகையில நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்ம சூழ்நிலையில ஒரு தவறு நடந்தா தவறு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணதான் செய்யணும் இல்லைன்னா நம்ம தவறை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி ஆயிரும் தவற சுட்டி காட்டணும் கொஞ்சம் ஹியூமரஸா சுட்டி காட்டியாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அது அதர் சைட்ல வந்து அதை கொஞ்சம் ஈஸியா எடுத்துக்கிடுவாங்க அவங்களும் அந்த ஹியூமர்ல கலந்துக்கிடுவாங்க கம்யூனிகேட் ஆக வேண்டியது கம்யூனிகேட் ஆயிரும் இப்படி நம்ம வந்து சில இதுகளை வந்து ஒண்ணும் இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம மனத்தாங்கல்கள் சண்டை சச்சரவு நீட்டெல்லாம் வேண்டியதில்லை அதனால இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா அது கொஞ்சம் சகஜமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும் அப்புறம் அடுத்தாப்புல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த குழந்தைகளுடைய ஒரு ஒண்ணு இருக்கு அது குழந்தைகள்ல எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற தலைப்புல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் இதுல வந்து பெற்றோர்களுடைய நம்ம பார்த்தோம் சொன்னா இந்த குழந்தைகள்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்க குழந்தைகளே கிடையாது நம்ம நம்ம வந்து 
அதான் அந்த தோளுக்கு மேல வளர்ந்தா தோளன்னு சொல்லி நம்ம கிராமங்கள்ல சொல்லுவாங்க அதனால நம்ம வந்து ஓரளவு அவங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கிற டைம்ல நம்ம அவங்கள நம்ம ரொம்ப கட்டுப்பாடுகளோட வச்சுக்க வேண்டியதுதான் அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா நம்ம கண்டிச்சுக்க வேண்டியதுதான் கண்ட்ரோலுக்குள்ள நம்ம எடுத்துக்கிறதான் செய்யணும் ஓரளவுக்கு மேலன பிறகு நம்ம கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுக்கறதுதான் நம்ம சரியா இருக்கும் அவங்களே நம்மளுடைய தோழர் மாதிரி நினைச்சு நம்ம அவங்ககிட்டயே நம்ம கன்சல்ட் பண்ணி சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணிக்கிறதான் செய்யணும் இப்ப அதுல இப்ப சின்ன வயசா இருக்கும் பொழுது நம்ம குழந்தைகளை வந்து கண்டிக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து சொன்னா ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் என்ன பிரச்சனைங்கன்னா உண்மையிலேயே இந்த குழந்தை மேல தப்பு இருக்கும் தப்பு இருக்கிறதுனாலதான் கண்டிக்கிறாங்க ஆனா அதுல வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குழந்தையை கண்டி கண்டிச்சாங்கன்னா அது சரியில்லை யாராவது ஒருத்தர் தான் கண்டிக்கணும் மொழிய அடுத்தவங்க வந்து அந்த குழந்தைய வந்து குழந்தை மேல தப்பே இருந்தாலும் அடுத்தவங்க அந்த குழந்தைய ஆரம்பிச்சுதான் போகும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஜாயிண்டா குழந்தைய உண்டு இல்லைன்னு பண்ணாங்கன்னு சொன்னா அது வேற சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் அது அதனால குழந்தைக்கு ஒரு அது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு மனநிலை கொடுக்காது அதனால குழந்தை தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் கூட திருத்த வேண்டிய அவசியமே இருந்தாலும் கூட ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் அந்த வேலை எடுக்கிற முடிய அடுத்தவங்க வந்து குழந்தைக்கு சார்பா தான் ஏதாவது சரி என்னமோ பண்ண மாட்டான் என்னமோ சரி பண்ணிடுவோம் என்னமோ சரி ஆயிடுவான் மாதிரி ஏதோ வகையில அரவணைக்கிற போக்கு அடுத்தவங்க எடுத்துக்கிட்டது தான் குழந்தைகளை வளர்க்கறதுல ஒரு ஒரு டிப்ஸ் நிக்க எடுத்துக்கிடலாம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப்ல அது குழந்தைகளோட எப்படி இது பண்றது என்னங்கிறத பத்திய ஒரு ஒரு ஜெனரல் ஐடியா கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப இதை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சனலா நிறைய விஷயங்கள் அதை கருத்து சொல்றதுக்கோ அல்லது அவங்க படிச்சுக்கிட்ட விஷயத்த எடுத்து சொல்றதுக்கோ அல்லது ஏதாவது தெளிவு பெறணுங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வேணுங்கிற மாதிரி இருக்கிறதோ இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுல தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இதுல நம்ம வந்து மாஸ்டர் கிடையாது அதனால நீங்க சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாத விஷயங்களும் உங்களுக்கு கூட இருந்திருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுல அதுல ஏதாவது டிப்ஸ் மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நீங்க கூட சொல்லலாம் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமா எடுத்துக்கிடுங்க அப்படி சொல்றதுக்காக ஒரு மணி நேரம் டைம் எடுத்து பண்ணிட்டு கேட்கறாதுங்க அதனால சுருக்கமா சொல்லிடுங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறவங்க ஐயாட்ட பேச விரும்புறவங்க மனைவி அம்மா ரெண்டு பேரும் அம்மா சொல்றாங்க நீ வந்து அவங்களுக்கு மனைவிக்கு வந்து ஃபுல்லா நீ அரெஸ்ட் ஆயிட்டா வேண்டாம் மனைவி சொல்றாங்க மனைவிக்கு வந்து நீ ஃபுல்லா வந்து அரெஸ்ட் ஆயிட்டா அவ சொல்றதான் கேக்குற அப்படின்றாங்க சரி மனைவி சொல்றாங்க உங்க அம்மா என்ன சொன்னாலும் நீ சரிய அப்ப என்னோட சொல்லுக்கு இதே இல்ல அப்படின்னா அப்படி மேரேஜ்ல இருந்து அப்படி இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருந்தது ரெண்டு பக்கமும் முடிச்சுட்டு ஒண்ணும் இல்லாம நான் அமைதியா உட்காந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு என்ன அப்படின்னா இவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஆயிட்டு இப்ப பேசவே மாட்டேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது பிரச்சனை வந்து அங்க இருந்துதான் வருதே தவிர இங்க இருந்து ஒண்ணும் வரமாட்டேன் போக மாட்டேங்குது அப்ப இதை எப்படியா சமாளிக்கிறது இல்ல அதான் சொல்றேன்ல இப்ப வந்து மதர் எல்லாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தான் உள்ள வீட்டுக்காரங்க இல்ல உள்ள வீட்டுக்காரங்க நீங்க தனி யூனிட் அதனால நீங்க தனி யூனிட்ல நீங்க அது தனிப்பட்ட முறையில ஏன்னா அவங்கள வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அது மதரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி பேச முடியாது இவங்களை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேச முடியாது ஏன்னா ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனால உண்மையிலே வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தான் ஆனா ஒரே வீட்டுக்குள்ள வசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் அதனால அவங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணிடுங்க அது அப்படிதான் அவங்களுக்குள்ள அப்படிதான் வரும் அந்த மாதிரிதான் வரதான் செய்யும் அதான் நேச்சுரல் அது இருந்தாலும் நாம டீல் பண்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து மனைவிட்டு இருக்கிற உரிமை வந்து மதர்கிட்ட கிடையாது மதர்ங்கிறதெல்லாம் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிற மாதிரியோ நம்ம விருந்தினர் மாதிரியே தான் அவங்களை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் மொழிய மனைவியை தான் நம்ம உரிமையோட நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ஆனா இருந்தாலும் நீங்க தனிப்பட்ட முறையில நீங்க கூப்பிட்டு மதர் இல்லாத நேரத்துல பிரச்சனை அதுதான்ங்கிறத நீங்க அவங்களுக்கு வெளியே தெரிவிச்சிருங்க 
தெரிவிச்சு அதை எப்படி செய்யணுமோ செய்யணுமோ செய்யணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இயல்பாவே வந்து பெண்கள் வந்து அதிகமா ஆண்கள் பேசணும்னு விரும்புறாங்களே ஐயா எந்த நேரமும் வெளியெல்லாம் ரொம்ப பேசுற வைக்கிற ஆனா வீட்டுக்குள்ள வந்தா கம்முன்னு உட்கார்ந்துருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன இடம் கொடுத்தா நாங்க பேசுவோம்னு சொல்லிருங்க பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாதனால பேசாம இருக்கிறோம் வாய்ப்பு கொடுத்தா பேசுவோம்னு சொல்லிருங்க சரி நன்றி சென்னை <laughs> 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 கொடுங்கையூர் சார் கொடுங்கையூர் எங்க இருக்கு எங்க இருக்காது பெரம்பூர் பக்கத்துல ஹலோ <laughs> 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 கேக்குதுங்களாட்டி <laughs> ஹலோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஆமா நானு ராமகிருஷ்ணருடைய டிவோட்டி தீட்ச வாங்கியிருக்கேன் சரி நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேக்குது நாங்க பேசுறதா உங்களுக்கு கேட்கல போல அதெல்லாம் நான் கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லைங்களா உங்க விஷயமா நான் புரிஞ்சுக்கிச்சு எனக்கு டெய்லி ரெகுலரா கேட்டுட்டு வரேன் சரி ஹலோ வணக்கம் நலமா இருக்கீங்களா ஐயா இந்த இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில தேவைப்படுற டாபிக் அதான் இருக்கு ஸோ ஐயா கிட்ட என்ன ஒரு இப்போ நிறைய எனக்கு கிடைச்சது இந்த புரிதல்ல வந்து என்ன ஒரு 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 பாயிண்ட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னாக்க நம்மளோட இந்த அங்கதான் விஷயம் வருது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு கணவனா இருக்கட்டும் இல்ல பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் ஏன்னா அவங்களோட நம் அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ஐயா சொல்லியிருக்கீங்க அதுல என்ன ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒருத்தர் இமேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் ஆக்சுவலா மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு மேரேஜ் ஆகிறதுல இருந்து மேரேஜ் ஆகிறதுக்கு எங்கேஜ்மெண்ட் ஆனதுல இருந்தே நம்ம ஒரு இமேஜ் டெவலப் பண்ணி அன்னையில இருந்து அப்படியே இமேஜ் டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் சோ சவுண்ட் கேக்கல நம்ம இதான் அமையிறதே நமக்கு அமையிறது இல்ல சோ இதுக்கு 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 என்னங்க பண்றது ஏன்னா ஆக்சுவலா என்னன்னாக்க நம்ம இமேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் சோ இப்ப என்ன இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்ப என்னைய எடுத்துக்கிட்டா கூட இப்ப என்னன்னா எனக்கு ஐயாவோட புத்தகம் எல்லாம் படிச்சு நிறைய தெளிவுகள் நல்ல கிளாரிபிகேஷன் எல்லாமே இருக்கு இருந்தாலும் மனைவி வந்து அவங்க அந்த கிளாரிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ரெண்டு விதமான எஃபெக்ட் சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட் இன்னொன்னு ஏன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஐயாட்ட கேக்குறாங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட நம்ம எந்த விதமான ஒரு அப்ரோச்ல பண்ணி அவங்க 
இப்பயும் ஒரு ஒரு நம்மள மாதிரி புரிதல் நிலைக்கு கொண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு கொஞ்சம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரவி கோவிந்தசாமி அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களை அன்மியூட் பண்றேன் ரவி கோவிந்த எங்க இருந்து பேசுறீங்க ரவி கோவிந்த பேசுறேங்க ரவி ஐயா அந்த அடம் பிடிக்கிற குழந்தைகளை எப்படிங்க சமாளிக்கிறது ஹலோ நீங்க <laughs> 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 ஏமாற்றல்களை <laughs> 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 ஓகே தேங்க்யூ ரவி வணக்கம் மீட் பண்றவங்களை நெக்ஸ்ட் மணி உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் மணி நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க எஸ் மணி நீங்க பேசலாம் என் பேர் மணிகரன் சார் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஒரு ஒய்ஃப்டையோ உள்ள ஒரு பையன்டையோ வந்து ஒரு பொசசிவ்னஸ் வருது சார் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம விட்டு கொடுத்து போனோங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எண்ணத்தை வச்சுக்க வேண்டியதுதான் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு கீழே பேலன்ஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க மாட்டாங்க <laughs> 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 இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நீங்க சொல்ல வேண்டியது அதுக்காக நீங்க வந்து அதை பிடிவாதம் பண்ணி அதை நடத்தியதான் தீரணும்னு நினைக்க கூடாது அதுல உள்ள நன்மை எடுத்து சொல்லுங்க அவங்க எடுத்துக்கிறது எடுத்துக்கிட்டாவது அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால நன்மை எடுத்து சொல்லுங்க என்ன சார் செய்யறது கேட்கலன்னா நீங்க அவங்க சொல்ல நீங்க கேட்கணும் ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க உங்களாலேயும் <laughs> 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 முடிஞ்ச அளவுல நீங்க நல்லது சொல்லுங்க நல்லத எதிர்பாருங்க அதை சாமர்த்தியமா சொல்லுங்க கேப்பாங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள சாமர்த்தியமா சொல்லி கொடுப்பாங்க 
சரி நிறைய தெளிவுகள் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் இருக்கு பட் என்னன்னா இந்த இப்போ அவங்கள்ட்ட இப்போ மனைவி இருக்கா இப்போ மனைவியை இப்போ என்னோட ஃபேமிலியை எடுத்துக்கிட்டா கூட இது என்னோட ஃபேமிலியும் மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே உண்டான பொதுவான கேள்வியை தான் இப்போ ஐயாட்ட கேட்குறேன் எப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன ஒரு மேரேஜ் பாயிண்ட்ல இருந்து மேரேஜ் டைம்ல இருந்து என்கேஜ்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்குள்ள நம்ம இமேஜ் மெயின்டைன் இமேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அவங்க இப்படி தான் அவங்க இப்படி தான் அவங்களோட நேச்சரை வந்து நம்ம பில்டப் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பில்டப் பண்ணிக்கிட்டு அப்ப பில்டப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் நம்மளோட அந்த அத்தன்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்குள்ள இல்லாத மாதிரி இல்ல இப்ப ஐயாவோட புரிதல்ல வந்து அதான் கிடைக்குது இல்லையா இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அத்தன்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நமக்கு வருது அப்படிங்கறது மட்டும் நல்லா தெளிவா உணர முடியுதுங்க ஐயா சோ இந்த இந்த அத்தன்டிக் இப்போ ஒரு ஒரு பொதுவாவே எடுத்துக்கிட்டா கூட ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த தெளிவுகள் கிடைச்சிருச்சு இன்னொருத்தருக்கு தெளிவு கிடைக்கல ஒரு ஆணாவும் இருக்கட்டும் ஒரு பெண்ணா இருக்கட்டும் சோ அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் அவங்க தெளிவு கிடைச்சவங்க தெளிவு இல்லாதவங்கள்ட்ட எப்படிங்க அவங்கள இந்த இந்த அப்ரோச் பண்றது ஏன்னா இது சைக்காலஜிக்கலாவும் எஃபெக்ட் இருக்கு பிசிக்கலாவும் எஃபெக்ட் இருக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கும்போது ஒரு சில பேருக்கு சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூ இருக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு பிசிக்கல் இஷ்யூ இருக்கலாம் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஸோ இந்த சைக்காலஜிக்கல் இந்த இதை எப்படிங்க அவங்கள்ட்ட வந்து அது எந்த மாதிரியா அப்ரோச்ல கொண்டு போறது இல்லையா போறது இல்லையா இப்போ நீங்க உங்களுடைய தெளிவை வந்து நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ண முடியாது புக்கை படி நீ சொல்ல முடியாது அது பண்ண முடியாது இப்போ அவங்க ஏதாவது நீங்க அவங்க உங்க மேட்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்க எதையாவது ஒரு ப்ராப்ளமா எடுக்கும் பொழுது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அவங்களுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்பதான் வந்து அவங்க அவங்களும் அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல உங்களுடைய டிப்ஸ் வந்து உதவி பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா அப்போ உங்களுடைய கைடன்ஸ் அவங்க வந்து ரிலே பண்ணுவாங்க அதனால உங்க கைடன்ஸ் ரிலே பண்ற மாதிரி பண்ணாங்க நீங்க சொல்றத கேட்பாங்க அப்படி பாத்துக்கிடுங்க பிறகு அவங்களாவே அதே மாதிரி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்துல இருந்து ஆனா எல்லாருமே வந்து இப்ப யாருமே ப்ராப்ளத்தோட இருக்கிறதுக்கு யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு தான் எல்லாரும் விரும்புவாங்க அவங்க ப்ராப்ளத்துக்கு வெளியே வருவதற்கு நீங்க உதவி பண்ணீங்கன்னு சொன்னா போயிடும் <laughs> 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 அதனால அது யார் சொன்னாங்கிறது முக்கியம் இல்ல நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுங்கிறதுக்கு நீங்க ஏதோ வகையில கைட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்கிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது உடனே அந்த ரிசல்ட் உடனே கிடைக்கும்ல அவங்களுக்கு அப்ப அவங்க ப்ராப்ளத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுங்க ஓகேங்க ஐயா சொன்னது புரியுதுங்க ஐயா சொன்னது புரிஞ்சுது பட் என்னன்னா அந்த அதாவது இப்போ நம்ம நல்ல விஷயங்கள் இப்போ ஏன்னா இது எல்லா ஃபேமிலியில உள்ள விஷயமா தான் பொதுவான விஷயமா தான் இருக்குது டே டு டே எல்லாருக்கும் எல்லா லைஃப்லயும் எஃபெக்ட் பண்றாங்க எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் நடக்குது என்னன்னா இப்போ நம்ம நல்லதே நினைக்கிறோங்க நம்மளே நினைச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கைடன்ஸோ ஒரு ஒரு மெசேஜே கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ரிசீவிங் ஸ்டேஜ்லயே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா ஏன்னா பொதுவாகவே அப்படிதான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம இமேஜ் பில்ட் அப் பண்ணி எல்லாம் வச்சிருக்கிறதுனால அந்த ரிசீவிங் ஸ்டேஜ்ல இல்லைங்கும் போது ஒரு ஒரு என்ன எப்படி அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்த கன்வே பண்றதுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ் ஏற்படுது இல்லையா சோ அது அதை என்ன பண்றது அவங்க ப்ராப்ளத்துல இருக்கும்போது தான் உதவி பண்ண முடியும் முடிய நீங்க சொல்றதே அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கூடாது அதனால நீங்க அவங்க ப்ராப்ளத்துல இருந்து அவங்க அந்த ப்ராப்ளத்துல வெளியே வருவதுக்கு நீங்க வழிகாட்டணும் நீங்க அவங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் ப்ராப்ளத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது நீங்க சொல்றதே ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தா ஐயா நீங்க கொஞ்சம் தள்ளி போங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்கு <laughs> 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 
சார் ஃபர்ஸ்ட் பாபுலால் சார் நீங்க ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க ஹேர் கட் எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சம ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் நீங்க தான் மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்க வீட்டுல சண்டை கிளியர் பண்ணி விட்டீங்க இல்ல அம்மாவும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட மேட் பரீட்சதர் மாதிரி இருப்பாங்க அதனால அவங்களையும் அவங்களுக்கும் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லிடுங்க ஐயா ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா ஐயா ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா இப்போ என்கிட்ட ஒரு மூணு கொஸ்டின் இருக்கு ஒண்ணு வந்து என்னன்னா இப்ப கணவன் மனைவி உறவுல சொல்றாங்க சில விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து நடிச்சுதான் ஆகணும் எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து உண்மையா அதாவது உண்மையா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒரு சில நேரத்துல வந்து அவ நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் நமக்கு விரும்பாத ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு விருப்பமா இருந்தாலும் அது தேவைக்கு அவங்க தேவைக்கு நம்ம பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நடிச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க அது எப்படிங்க அது அப்படித்தான் நான் குடும்ப வாழ்க்கையில அதாவது சில இதுகள் நம்ம ஓப்பனா கூட சொல்லலாம் எனக்கு பிடிக்கல அவங்களுக்கு நீ அதை அலோ பண்ணாலும் நடிச்சு காட்டணுங்கிறது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத விஷயத்துல நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி எப்படி நடிச்சு காட்ட முடியும் அது நம்ம நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத நமக்கு தெரியதான் செய்யும் அதை நம்ம நடிச்சு காட்ட முடியாது வெளிய போனோம் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம இப்ப நம்ம இங்கதான் வேலைக்கு போயிட்டு வரோம் இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம போறதுக்கு நம்ம வெளியே போறதுக்கு ஓகேனாலும் நமக்கு அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு வந்து ஒரு விருப்பம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போறோம் ஏதாவதுனா கூட நமக்கு அந்த ஹோட்டலுக்கு போறதுக்கு விருப்பம் இல்ல ஆனா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு அந்த ஹோட்டலுக்கு போறது தான் அவங்க விரும்புறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம இல்ல அந்த ஹோட்டலுக்கு போனா வேற ஹோட்டலுக்கு போலாம் அப்படின்னா இப்ப ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கருத்து வரும் அவங்க வந்து உடனே இல்ல அவங்க பிடிக்காம வருவாங்க அப்ப இல்ல நான் வரல அப்படின்னு வாங்க அந்த நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கோசம் நம்ம விட்டு கொடுக்கறதா இருக்கு நம்ம சரி அவங்களுக்கு பிடிச்சதா இருக்கட்டுமே நம்ம போடலாம் இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம வரோம் அதே வந்து நம்ம அத அத வந்து அவங்களுக்கு சரி நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஆனா சரி நம்ம அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சதா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம போறோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த இடத்துல சுமூகமா போயிடுது அதே அந்த இடத்துல வந்து இல்ல இந்த ஹோட்டல்ல வந்து ஃபுட்டு நல்லா இருக்கு அது நல்லா இல்ல வேண்டாம் வேற இடத்துக்கு போலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து இல்ல இதுதான் போனோம்னா சரி போலாம் இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது நம்ம பிடிக்காம வேணுனே வரா நம்மளோட அப்படின்னு ஒரு தாட் அவங்களுக்குள்ள கிரியேட் ஆயிடுது ஒரு ஒரு மனப்பான்மை அவங்களுக்குள்ள பிடிக்காம நம்ம கூட வராரு ஒரு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அவங்க வந்து நினைக்கிற மாதிரி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுது ஒரு பிடிச்சு போனா ஒரு இடத்துக்கு வந்து எல்லாருமே சுமூகமா பேசிட்டு சிரிச்சிட்டு கலகலன்னு இருக்கும் நம்ம பிடிக்காத ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அவங்களோட நமக்கு அந்த ஒரு ஈடுபாடு வராதுங்கிறதுனால அந்த ஒரு ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ஒரு கருத்து மோதல்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க எப்படி நினைப்பீங்க நம்ம பிடிச்ச மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க பண்ற மாதிரி நடிக்கணுமே அவசியம் இல்ல நடிச்சாங்க <laughs> 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 அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஒரு பேசிக்கா சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் நிறைய பழகுறதுனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்ப அதே மாதிரி ஆஹ் ரொம்ப ஓப்பன் புக்கா இருக்க கூடாது அது மாதிரி எந்த விஷயம் சொல்லணுமோ அது மட்டும்தான் சொல்லணும் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி சொன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஏதாவது ரூபத்துல ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறாங்க சோ அது அது எப்படிங்க இது எல்லாருக்குமே உள்ளதுதானே இது வந்து எல்லாருமே எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரலா எடுத்துக்கலாம் 
இந்த ஒயிட் ஃபீல்டா தான் மட்டும்ட்டு இல்ல கணவன்ட்டா தான் மட்டும்ட்டு இல்ல பொதுவாவே வந்து சில இதுகள் வந்து ஓரளவு அடுத்தவங்க அதனால பாதிக்கப்படுவாங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஆயிரும்ங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு அளவோட இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் வந்து அந்த விஷயத்துல வந்துருமோ வந்து நம்மள வந்து அந்த விஷயத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்களோ இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றோம் அவர் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து நம்ம ஒய்ஃபுக்கு சொன்னா அவங்க வந்து அவங்க சொல்றது வந்து ஒரு வகையில நம்மளே வந்து கொஞ்சம் நம்மளே வந்து நார்மலா தான் இருக்கும் நம்ம இந்த நேரத்துல நீங்க ஏன் உங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸசா பண்றீங்க அதை ஏன் என்கரேஜ் பண்றீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு வாங்க அவங்களுக்கு ஆனா அவரோட சூழ்நிலை புரியாது நம்ம அதை லைவ்லியா பார்ப்போம் சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்ப அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணாம நம்ம பண்ணா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுது நம்ம ஷேர் பண்ண முடியாது சிலது பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்களெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு அதே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளங்களை குறைக்கிறதுன்னு வந்து அதெல்லாம் பண்ண கொஞ்சம் ஆ சரிங்க நன்றிங்க இந்த லாஸ்ட் ஒன் என்ன இப்போ நான் தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் பாத்துர்க்கேன் ஃப்ரெண்டோட அப்பா அம்மாவும் பாத்துர்க்கேன் அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த குடும்ப தலைவர் வந்து என்ன சொன்னாலும் எங்க தாத்தா சொன்னாங்கன்னா எங்க பாட்டி வந்து மறுப்பே சொல்ல மாட்டாங்க அவரு என்னெல்லாம் பண்றாரு அதுக்கு தலையாட்டிட்டு அவங்க அமைதியா தான் இருப்பாங்க ஆனா ஃபேமிலியை கேர்ஃபுல்லா எங்க பாட்டி கொண்டு போவாங்க சோ அதே மாதிரி ஒரு சில பேர் பாத்திருக்கேன் அவங்களும் வந்து மனைவி வந்து அந்த கடவுளோட செல்லுக்கு உட்பட்டு அப்படி இருந்தாங்க அதெல்லாம் இப்பயும் ஒரு சில பேர் அந்த வயசானவங்க இருக்கிறவங்க பாப்பேன் அவங்க அவர் அவரோட பிரசன்ஸ் இல்லைனாலும் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா வர ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் அந்த மாற்றம்லாம் இல்லைங்க இப்ப எல்லாம் நம்ம எதுவும் சொன்னா கூட எதுவும் இல்லை பட் அவங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லாத அதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிச்சவங்க அதெல்லாம் பின்பற்ற அவசியம் இல்லை இப்ப அறிவுபூர்வமா நீங்க போங்க அவ்வளவுதான் உட்காந்து <laughs> 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 சந்திரசேகர் கேக்குதா விரும்புறவங்க <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 பக்கத்து வீட்டுக்கு நடந்தது மாதிரி கேட்கலாம் நீங்க அது ஒரு டாக்டிக்ஸா இருக்கும் பக்கத்து இலைக்கு பாயசம் வேணும் கதை சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வெங்கடேஷன் அட்மிட் பண்ண ஐயா பேசுங்க பேசுங்க கேள்வி கேட்கல அதனால இப்ப நான் மறுபடியும் வந்தாங்க ஐயா சரி ஆக்சுவலா வந்து என்ன என்னங்க ஐயா இப்போ பர்சனல் லைஃப் என்னோட லைஃப்பா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபேமிலி ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க 
இப்போ நம்ம வந்து குழந்தைங்க வந்து நம்ம 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 மூலமா ஆக்சுவலா என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படிதான் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து நம்ம மூலமா பிறந்துட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காக குழந்தைகள் வந்து நமக்கு அடிமை கிடையாது நம்மளுடைய ஆசா பாசங்கள் அத்தனையும் அவங்க மேல திருச்சி நம்ம மாதிரிதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம குழந்தை வளரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச்லதான் நம்ம வந்து ஜென்ரலா போயிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி போறது தவறுங்கிறது நல்லாவே இப்ப உணர முடியுதுங்க ஐயாவோட புத்தங்கள் இதெல்லாம் தெளிவு இல்லை சோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த குழந்தைங்களோட அவங்களுடைய சுதந்திரமான அந்த ஒரு இதுல இருக்கும் போ போடுறதுக்கு விட விட மாட்டேன்றோம் நம்ம சோ இது ஏங்க ஐயா நம்மளுடைய ஆசை பாசங்கள் நம்மளுடைய கனவுகள் இதெல்லாமே நம்ம குழந்தை மேல திணிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகுது குழந்தைங்க இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல நம்ம படிக்கிறதே எடுத்துட்டா கூட இங்க ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் போடுறோம் குழந்தைங்களுக்கு அதாவது இத்தனை மணி நேரம் படிக்கணும் இத்தனை மணி நேரம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆகுது குழந்தைங்களுக்கு சோ அவங்க வந்து இந்த இதுலயும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகுறாங்க சோ இது இதுக்கு என்னங்க பண்றது ஏன்னா நம்ம வந்து அதை திணிக்க பாக்குறோம் குழந்தைங்களுக்கு நம்மளுடைய கனவுகள் எல்லாம் இதுக்கு என்னங்க பண்ணலாம் குழந்தைகளுக்கு நம்ம எப்படியும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்மள கைட் பண்ண வேண்டிய பொறுத்து நம்ம இருக்கிறோம் அதனால கைட் பண்ண வேண்டியது நம்ம கடமை அவங்க அப்படியே விட்டுறவும் முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு போதுமான விவரம் தெரியாது ஆஹ் அதனால நல்லத நல்லதுன்னு எடுக்க தெரியாது கெட்டத கெட்டதுன்னு எடுக்க தெரியாது அப்ப நாம தான் கொஞ்சம் கைட் பண்ணணும் அதாவது அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சுதந்திரத்தை பறிக்காதபடி இருக்குது நம்முடைய கைடன்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஒரு மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஐயா ராம ராமகிருஷ்ணன் ஐயா வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு என்னன்னா ஒரு 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 பெண்ண ஒரு மனைவி வந்து மனைவி வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்க என்னன்னாக்க தன்னுடைய ஆக்சுவலா பொதுவா என்ன ஒரு ஃபீலிங்னாக்க தன்னுடைய மனைவியினுடைய அப்பாவை வந்து தன்னுடைய அப்பா அம்மாவாவும் மனைவி மன கணவனுடைய அப்பா அம்மா வந்து மனைவி வந்து தன்னுடைய அப்பா அம்மாவும் நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வரும் அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற யதார்த்தமான சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களையா அஹ் கணவனுடைய அப்பா அம்மாவை வந்து அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு தூரத்து சொந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு அப்ரோச்ல நம்ம எல்லாமே டீல் பண்றாங்க இது எல்லா ஃபேமிலியும் நடக்கிறதுதான் இது இது எனக்கு மட்டும் ஃபேமிலி இல்ல எல்லா ஃபேமிலியும் நடக்கிறதுதான் ஏங்க ஐயா அந்த அதாவது மாமியார் மருமகள் இந்த அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஆஹ் இருக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா எப்பயுமே அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் இது வந்து எல்லா ஃபேமிலியும் நடக்கக்கூடிய நடந்தது நடக்க நடந்துட்டு இருக்க விஷயம்தான் சோ இருக்கும் போது அவங்களுடைய அந்த குட் ரிலே நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஏங்க அது வந்து அதுக்கு வந்து கணவன் தான் காரணமா இருக்க முடியுமாங்க ஐயா ஏன்னா ஆஹ் ஏன் பாயிண்ட்னாக்கா ஐயா ராமகிருஷ்ணன் சொன்னது கரெக்ட் தான் சொன்ன மாதிரி சொன்னாரு இந்த மாதிரி அம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அம்மாவை வந்து நம்ம வந்து விட்டுறவும் முடியாது ஏன்னா அம்மா அவங்களுடைய மூலமா தான் நம்ம வந்தோம் சோ அவங்கள கேரக்டர் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு ஒரு கணவனுக்கு உண்டு அதே சமயத்துல மனைவியோட அவங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அவங்களோட இது பண்றது பொறுப்புகளும் உண்டு கணவனுக்கு சோ இப்படி இருக்கும்போது கணவன் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கணவனுக்கு வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்க மாதிரி மனைவி சைடு சரி அம்மா அப்பா அவங்களையும் விட முடியாது அவங்களையும் கேர் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஏன் இந்த மனைவி மரும மாமியார் அதாவது மனைவி மாமியார் உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ப மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு கணவனா என்ன பண்ணலாங்க ஐயா மாமியார் மருமகளுக்கு தனியா ஒரு ஒரு சத்தம் நடத்த வேண்டியதா இருக்கும் அது வேற ஒரு டாபிக் அது நீங்க வந்து கணவன் மனைவியோட நிப்பாட்டிக்கிடுங்க ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம் மொத்தத்துல வந்து இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு கணவரை எடுத்துட்டோம்னா தாயையும் பாக்கணும் மனைவியும் பாக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறவள் வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள எப்படிங்கறத மெயினா பாக்கணும் அதனால அந்த ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் பாருங்க நல்லதுங்க இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி வந்ததுங்க என்னன்னா இப்போ ஐயா ராக ஒரு ஐயா இதுக்கு முன்னாடி பேசும்போது கூட பேசிட்டு இருந்தாரு ஒரு விட்டு கொடுத்து போறது இது கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொரு தருக்கும் மனைவியா இருந்தாலும் சரி கணவனா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவோ விஷயங்கள்ல வந்து விட்டு கொடுத்து போகக்கூடிய விஷயம் உண்மையாதான் இருக்குது பிடிக்கலன்னா கூட நம்ம சாப்பிடுறது இப்ப என்னன்னா ஒரு 
ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் பண்ண பண்ண போறோம் சோ அவங்களுக்கு வந்து மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க மனவனா மனைவியா இருந்தாலும் சரி கணவனா இருந்தாலும் சரி இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க ஏன் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்களோ ஏதாவது அவங்களோட அவங்களோட பத்தின அபிப்பிராயம் தவறான அபிப்பிராயம் வச்சிருக்காங்களோ தெரியாது ஆனா நமக்கு தோணும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சமயத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு தெரியாமலே நம்ம இன்டெரக்டாவும் ஹெல்ப் பண்ற சாந்தரப்பும் ஏற்படுது சோ அந்த வந்து அந்த மாதிரி மறைக்கிறதுனால எந்த வித தவறும் இல்லைன்னு நான் ஃபீல் பண்றேங்க இதை பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ஜெனுனா ஒருத்தருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லியாச்சு அது அப்படியே சாமர்த்தியமா நடந்து வேண்டியதான் சொல்லியாச்சு புதுசாக <laughs> 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 நம்மளுடைய வாழ்க்கை துணையோட ஒரு ஒரு வெறுப்புணர்வு இருக்குங்கய்யா அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறதுங்கய்யா இல்ல அது நாளாக நாளாக அதுவே மறைஞ்சிருமா நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறம் அவங்கள அப்படியே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் அதாவது யார் என்ன நிலையில இருந்தாலும் நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்கள அப்படியே ஏத்துக்கிறது ஒண்ணுதான் வலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஏற்கனவே கடந்த காலத்துல நடந்த பல நிகழ்வுகளால நம்மளுக்கு ஒரு செயல்படுறது <laughs> 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 நம்ம அவங்க செஞ்சதுக்கு பதிலா ஏதாவது செயற்படுற மாதிரி இருந்தாலே அந்த அணுகுமுறை சரியில்லை அது அவசரம் விட்டுருங்க புதுசா நீங்க பாருங்க எல்லார்கிட்டையுமே தப்பு இருக்கும்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க உங்கள்ட்டையும் தப்பு இருக்கும் அவங்கள்டையும் தப்பு இருக்கும் முடிஞ்சதை முடிஞ்சது அடுத்தாப்புல என்ன பண்ணணும் பொழுது இப்ப நிறைய இது வந்து இப்ப நானே நிறைய இதுகளை பாத்துருக்கிறேன் நாம வந்து மற்றவர்கள்லாம் விட்டுட்டோம்னு சொன்னா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மற்றவங்க டைம் குறைஞ்சு போயிடும் நாம எனிமிக்கலா இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம மேல எனிமிக்கலா இருந்தாலும் கூட அந்த எனிமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் கூட நம்ம மேல இனிமையா பாக்க மாட்டாங்க அது நேச்சுரலாவே வந்துடும் வந்து நீங்க உங்க அளவுல நீங்க என்ன சொன்னா முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதா எடுத்துக்கிடுங்க புதுசா நீங்க ஆரம்பிங்க நன்றிங்க ஒவ்வொரு கிளாண்ட்ல இருக்கிற என்சைம்ஸ் எல்லாமே சில அதெல்லாம் இதாகும் அதனால வந்து நமக்கு நல்லது கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அனாகதத்துல வச்சு பண்ணணும்னா கைமஸ் கிளாண்ட் நல்லா ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீங்க ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் போது இப்ப கோபம் வரும்போது ஒரு சில என்சைம்ஸ் நமக்கு வர்றது எல்லாம் கண்ட்ரோல் அதை வந்து சரி பண்ணக்கூடியது இருக்கும் நீங்க எல்லாத்தையுமே ஸ்லோவா விட சொல்றது நாங்க அணுகுமுறையில <laughs> 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 எண்ணங்கள் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு அது மாதிரி ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க அவங்க தாத்து எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்ப ஒரு லெவல் கேப் விட்டு நம்ம போகிறதுதான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சில சமயம் தோணுது ஆஹ் ஆனா வந்து சில முடிவெடுக்கும் பொழுது இதுதான் சரின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட நம்ம போர்ஸ் பண்ணலாமா இல்ல பிரச்சனை இல்லாம இருந்தா போதும் சொல்லிட்டு விட்டுடலாமா இல்ல சில இது இப்ப நீங்க வந்து 
உன்னுடைய நன்மையா இருக்கலாம் கணவருடைய நன்மையா இருக்கலாம் அல்லது குடும்பத்துடைய நன்மையா இருக்கலாம் சில இதுகள் வந்து நீங்க சொல்லித்தான் ஆக வேண்டி இருக்குன்னா சொல்லித்தான் ஆகணும் ஆஹ் அதே நேரத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த எதையாவது ஒண்ணு நீங்க சொல்லி கோபதாபங்களுக்குள்ள வந்தாலுமே கூட நீங்க அதை நீங்க மனசுல தூக்கி சுமக்க கூடாது அவ்வளவுதான் நீங்க அந்த நேரத்துல சொல்ல வேண்டியது சொல்லிருங்க ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நினைச்சா சாதிச்சுடுங்க அது நல்ல ஒண்ணு தப்பு இல்ல பிறகு அதே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அது படி வாங்குற மாதிரியோ அல்லது நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ற மாதிரியோ நினைச்சு இதுக்கு நான் அது பதிலான இதை செய்யணும்ன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வேஷன் நாம வந்து ஹானஸ்டா செயல்படுறோம் ஹானஸ்டா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அந்த நேரத்துல அது அவங்களுக்கு கூட ஏற்படலாம் அதனால தப்பு இல்ல ஏன்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம உள்ள ஒண்ணு வச்சு வெளிய ஒண்ணு வச்சு நம்ம செயல்படல சில நேரங்கள்ல பொறுத்துதான் போகணும்னு சொல்லி சொன்னா எனக்கு விட்டு கொடுக்கறேன்னு சொல்லி விட்டு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆனா நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளவு அதுக்கட்டாம பேசணும் பேச சரி பண்ணிக்க பண்ணலாம் அதுதான் தப்பு இல்ல அப்படிதான் ரூ <laughs> வளர்ச்சியடைமாங்கள் <laughs> 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 அதாவது இவங்களுடைய உறவு நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டுன்னு சொன்னா எப்படி வேணாலும் இருந்துகிடலாம் அதனால ஒண்ணு தப்பு இல்ல மற்றபடி தனிக்குடித்தனத்துலதான் வந்து இவங்களுடைய கணவன் மனைவியுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறதுக்கு இது கொஞ்சம் வாய்ப்பா இருக்கும் இவங்க நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி ஒரு நல்ல யூனிட்டா இருந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அப்புறம் எங்க இருந்தாலும் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க ஆனா அதே நேரத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப தாய் தவப்பனாதான் நம்ம விட்டுறவும் முடியாது அது நம்ம கடமையில ஒண்ணு நீங்க <laughs> 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 வணக்கம் மேரேஜ் ஆயிட்டாங்க ஆன பிறகு அவங்க டைவர்ஸ் பண்றதுங்கிறதுலாம் வேற வழியே இல்லாமதான் பண்ணணும் முடிய அது கடைசி இதுதான் ரொம்ப அவசரப்பட்டு தான் சிலவங்களுக்குள்ள இந்த அவங்களுடைய கிளாஷ் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கிறாங்க அவங்க சரியான முறையில இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் எப்படி வாழ்றதுங்கிறத கற்றுக்கிடணும் கற்றுக்கிடறதுக்கு தயாரா இல்லாம நான் பிடிச்சதான் சரிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேருமே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னா அது கிளாஷ் தான் ஆகும் பிறகு டைவர்ஸ் தான் வழிங்கிற மாதிரி கூட வரைக்கும் போகும் அது அது அதெல்லாம் நம்ம இப்ப நாம டிஸ்கஸ் பண்ற மேட்டர்ல அது இப்ப நாம வந்து சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்ங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் அது எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் எல்லாம் நம்ம கணக்குல எடுத்து நம்ம பேச வேண்டாம் அது வந்து சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு எதெல்லாம் இடையூறா இருக்கு என்ன பண்ணுனா நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்ங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் சரி நன்றிங்க வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா ஹேண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ராஜேஷ்புரம் வட சந்தோஷ் 
ஐயா இப்போ அவர் சதீஷ் சார் கேட்டாருங்க இல்லையா ஒரு கொஸ்டின் அது அது பேஸ் பண்ணி என்னோட புரிதல் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய டைவர்ஸ் வந்து நிறைய நடக்குது ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுல கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஆனா இப்ப அதே வந்து இப்ப ரெண்டு பேரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ரெண்டு அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட லைஃப் ஹிஸ்டரிய சொல்லி நாங்க எல்லாம் வாழும்போது இப்படி இருந்தோம்ப்பா ஃபேமிலினா இப்படிதான் இருக்கும் மேரேஜுக்கு முன்னாடியோ இல்ல மேரேஜ் ஆன பிறகோ பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் ரெண்டு பேரோட சம்பந்தப்பட்ட பேரண்ட்ஸ் வந்து லைஃப்ல விட்டு கொடுத்தல் இருக்கணும் ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு புரிதல் ஏற்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதானா இப்ப நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்றதுக்கு வந்து மிஸ் பண்றாங்கன்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் அது சொன்னா நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் அதை தவிர என்ன பண்றாங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டிஸ்பியூட் ரெண்டு பேருக்குள்ள வரும்போது அதை வந்து ஐயோ என் பையனுக்கா என் பொண்ணுக்கா நீ எப்படி அவ எப்படி இப்படி கேட்கலாம் இவன் எப்படி இப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க டக்குன்னு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிடுறாங்க அதோட அவங்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்ப வந்து இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொஞ்சம் குறைக்கலாம் நடைமுறை சாத்தியமா இல்லாம இது நம்ம இப்ப யாருக்கு போய் அறிவுரை கொடுக்கறது பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அறிவுரை கொடுக்க முடியாது ஜெனரலா நம்ம கருத்து சொல்லணும் அதனால இது யாரெல்லாம் எடுத்துக்க முடியுமோ அவங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் இல்ல முன்னாடி காலத்துல வந்து இப்போ ஒரு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு பால்ய விவகாரம் கூட நடக்கும் சில இடத்துல நடக்கும்போது பிரச்சனைகள் நடக்கும்போது இது இப்படித்தான் இருக்கும் இதை அனுசரிச்சுட்டு தான் போகணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் டீச் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம படத்துல பார்த்தது கேள்விப்பட்டது அவ்வளவுதான் என்னோட சொந்த அனுபவம் கிடையாது ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இப்பயும் வந்து அத பிராக்டிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரச்சனைங்கிறது இருக்கும் அதை எப்படி அணுகணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா இருக்கும்னு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில அதை நான் ஃபீல் பண்றேன் அந்த மாதிரி நடந்துக்க முடியும் இல்ல அவங்களால இதெல்லாம் வந்து எப்படி அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்றது எல்லா வீடு நிறைய வீடுகள்ல வந்து இது நடமுறையா கூட இருக்கலாம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு மருமகனுக்கு மருமகளுக்கு எல்லாம் கூட சொல்லி கூட செய்தான் செய்யலாம் அது எப்படி நம்ம இதை பண்ண முடியாதுல்ல இப்ப அது அதுதான் நல்லது பட் இருந்தாலும் இப்ப இதுல நாம சொல்ல வர என்னன்னா கணவன் மனைவி வந்து முதல்ல நாம எப்படி நடந்து விடணும் நடத்துவங்க எப்படி நடந்து விடணும்ங்கிறது இந்த அளவுல முதல்ல நம்ம மனசுல இருந்தாலே எந்த பிரச்சனையுமே வராது எல்லாமே இவங்க ரிசர்வேஷன் வச்சுக்கிட்டதான பிரச்சனை இவங்க எங்களுடைய ரிசர்வேஷனா குறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா ஏன்னா இப்ப எல்லாருமே ஓரளவு இப்ப எல்லாருமே எஜுகேட்டடா தான் இருக்கிறாங்க அதனால இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாலும் போதும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே நாம எதுவுமே ரிசர்வேஷன் வச்சுக்க கூடாதுங்கிற ஒரே ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த ஒரு பாயிண்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டாங்கனாலே அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஆஹ் கண்டிப்பா நன்றிங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப நெருங்கிய சொந்தக்காரங்க அவங்க ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா அந்த அவரு வந்து அந்த ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ஜஸ்டபுளா இருக்காரு எல்லாமே ஒத்து போறாரு அவரு வேலையும் நல்ல வேலை நல்ல ஐடி லெவல் சேர்ந்தது நம்ம சம்பரிக்கிறது குவாலிபிகேஷன் நல்லா இருக்கு ஆனா அந்த பொண்ணு சைடு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு அடமெண்டாவே இருக்காங்க அப் அதாவது ஒண்ணு ஒரு சில இடத்துல வந்து ரெண்டு பேரு ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒத்து போறப்ப ஒண்ணு பிரச்சனை வராது இப்ப ஒருத்தர் நல்லா ஒத்து போறாரு ஆனா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கூட அந்த பிளெக்சிபிலிட்டி அட்ஜஸ்டபிலிட்டியே இல்லை அப்ப நம்மளுக்கே ஒரு ஒரு டைம்ல பாக்குறப்ப இவங்களை விட்டு அவர் நிறைய தடவை சொல்றப்ப இவங்களை விட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஆனா அந்த ஃபீலிங் வந்துருது அப்ப அவரு எப்படி அதை சகிச்சுட்டு தான் போகணுமா அப்படி ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொன்னா அவங்க செலவு வைக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் வாங்கினா கூட பெரிய கார் வாங்கணும் ஒரு இதா வாங்கணும் ஆடம்பரா வாங்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்டாண்ட்ல இருந்து விலகவே மாட்டாங்க அப்படின்றப்ப அவங்கள அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போய் ஆகணுமா அவரு அவருக்கு அவருடைய எழுதுன விதி அப்படிதான் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போகணுமா என்னன்னு தெரியலையா அதுதான் இதை பத்தி இவரு வந்து எனக்கு நெரு 
பாக்கிய உறவினர் அதனால தான் டபுள் சைடடாவே இருக்கும் நீங்க டபுள் சைடடாவே இருந்தீங்கன்னு சொன்னா சண்டை கூட போட்டுருங்கன்னு சொல்றோம் நீங்க மனசு வந்து ஓப்பனா இருந்து அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு கூட பண்ணிடுங்க சண்டை கூட போட்டுடுங்க இங்கிற மாதிரி நீங்க சகஜமா இருந்துடுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஒருத்தருக்கு அடிமையாவே இருக்கணும் சொல்றதெல்லாம் அப்படி கேட்டு சகிச்சுக்கிட்டே போகணும்னு சொல்லல சண்டை கூட போட்டுக்கிடுங்க நீங்க சொல்றோம்னா நம்ம எதையுமே ரிசர்வேஷன் வைக்காதுங்கிறோம் மனசுல சண்டை போட்டாங்க சண்டை போடுங்க அடுத்த நிமிஷம் மறந்துருங்க நீங்க ஒவ்வொரு சண்டையும் புது புது சண்டையா இருக்கும் பழைய சண்டையை கண்டினியூ பண்ணாதுங்க அந்த மாதிரி பாத்துங்க அதனால நீங்க ஃப்ரீயா இருங்க மனசுலோட ஃப்ரீயா இருங்க எதுவுமே சுமைய சுமந்துட்டு இருக்கூடாது அதையும் அப்புறம் அதையும் நீங்க வச்சுக்கிட்டு நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டாங்களா பண்ணிட்டாங்களான்னு சொன்னா மறுபடியும் ஏதோ நீங்க அதுக்கு பதிலுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணுமாங்கிற மாதிரிதான் ஒரு டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அதான் புரியுதுயா ஆனா இப்ப என்னன்னா இவங்களோட டிமாண்ட் வந்து குறையே சில பேரோட டிமாண்ட் வந்து குறையவே மாட்டேங்குதுயா அவங்க வந்து இல்ல திருப்பி திருப்பி அடுத்து அடுத்து இல்ல வேற வேற இது வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா இல்ல இதுக்காகவே போராடுற மாதிரியே இருக்கு அவங்க <laughs> 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 மத்ததுல வந்து இது ஈஸியா எடுத்துக்கிடுங்க இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவே இல்ல சொல்றது வந்து பெரிய இஷ்யூவே இல்ல மேஜர் இஷ்யூ இல்ல இதெல்லாம் ஒரு மைனர் இஷ்யூங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்ன சண்டை கூட போட்டுக்கிடுங்க அவ்வளவுதான் போட்டுக்கிட்டு அடுத்த நிமிஷத்துல அது மறந்துடுங்க இல்ல மனைவிக்காக ஏதாவது ஒண்ண செய்ய வேண்டியது வந்ததுன்னா அதையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு செய்யும் போது கூட மனப்பு மனம் விரும்பாம கூட செய்யுங்க முடிச்ச பிறகு அதை மறந்துடுங்க சரி முடிச்சாச்சு அடுத்த அப்புறம் என்னங்கிறது வந்துடும் சரி சரி சரிங்க ஐயா அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டாவது கேள்வி இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசுறப்ப சொன்னீங்க இந்த முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப படிக்கலனாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்து போயிடுறாங்க சரி பிரச்சனை வந்தாலும் சரி இவர் சொல்றதுதான் கரெக்டுன்னு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்ல ஏதோ ஒரு வகையில முடிஞ்சிருது அப்ப இங்க நிறைய படிக்கிறவங்க நிறைய படிக்கிற ஃபேமிலி இருக்கு பாத்தீங்களா அவங்ககிட்ட தான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வர்ற மாதிரி இருக்கு மேலோட்டமா பாக்குறப்ப நிறைய இடத்துல வந்து அதிகமா படிச்சிருக்காங்களா ரெண்டு பேரும் அவங்ககிட்ட தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்ற மாதிரி தெரியுதுயா என்னுடைய சுற்றுவட்டாரத்துல பார்க்க கூட இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சிருக்கவங்கலாம் ஒத் ஏத்துக்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்ப இங்க அறிவு தான் இது தடையா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருதுயா அறிவு தொடையா தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்கு எனக்கு தெரியும்னுட்டு ரெண்டு பேரும் நினைக்கும் பொழுது கிளாஸ் ஆக தானே செய்யும் எனக்கு தெரியும்னுட்டு சொல்ற ஒரு மூடு வந்துடும் அதனால நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறதுக்கு என்ன உண்டுங்கிறது தான் சிந்திக்கணும் நம்ம எதுனாலுமே முதல்ல நம்ம இது பண்ணிக்கிடலாம் ஏன்னா ஒரே யூனிட்டா நம்ம இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு கருத்து வேறுபாடு வரத்தான் செய்யும் இருந்தாலும் அதை ஒரு பெரிய இஷ்யூவா எடுக்கக்கூடாது வரும் அந்த நேரத்துல நீங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களுடைய இதை எஸ்டாபிஷ் பண்ணிக்கிடலாம் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்தாப்புல நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு அடுத்ததுக்கு போய் வேண்டிய அதுலயே நம்ம அதை ஒரு பெரிய இஷ்யூவாவே வச்சு கண்டினியூ பண்ணுவோம் கூடாது சரி 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 இப்ப இன்னும் வேற யாரும் இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் அதாவது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது நம்மளுடைய பிரின்சிபல்லே அதை அப்படிதான் இருக்கு கடந்தவை கடந்தவை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போனது அது வந்து அதுதான் நம்மளுக்கு சொல்யூஷனும் கொடுக்குது ஆனா பெரும்பாலும் லேடிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மெமரி எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு ஐயா அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சிகப்பு கலர் புடவை கேட்டேன் நீங்க பச்சை கலர் புடவை வாங்குனீங்க வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு போறப்ப நான் இந்த கலர் இதுதான் கேட்டேன் நீங்க இது வாங்கி கொடுத்தீங்க நம்மளுக்கே நான் இருக்காது அப்படி எல்லாம் பண்ணுவான்ட்டு ஆனா அவங்க மெமரி பயங்கரமா இருக்கு ஐயா இந்த மாதிரிதான் 
நன்றி <laughs> 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 பாக்கியலட்சுமி அவங்க வெயிட் பண்றாங்க அன்மியூட் பண்றாங்க நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு வாய்ஸ் சொல்ல முடியுங்கயா கேக்குதாங்க ஐயா கேக்குதுங்க நல்லா கேக்குது எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீங்க வாய்ஸ் சொல்ல முடியுங்கயா நான் துபாயில இருந்து பேசுறேன் ஐயா ஆ ஓ இப்ப கனவன் மனைவி உறவ பத்தி பேசிக்கிறோம் கணவன் மனைவி ஒரு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்தா நல்லா அட்ஜஸ்டபிளா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா சண்டை போட்டுக்கும் போது பார்த்தா என்னடா இவங்க நல்லா தானே இருந்தாங்க இப்ப போய் இந்த மாதிரி இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே அப்படின்னு தோணுதுங்க ஐயா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு இணக்கமான உறவு வந்து ஏன் வந்து வரமாட்டேங்குது சண்டை கூட நேரத்துல வராதுமா பாதிக்கப்படுறது வந்து குழந்தையா இருக்குது அந்த குழந்தை வந்து அவங்கள பாக்கும் போது அந்த குழந்தை வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு அது வந்து பிறகு என்னன்னா அந்த குழந்தை பாதிக்கப்படுதுங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு ஏற்படணும் இல்லையா அதை வந்து சுட்டி காட்டுங்க நம்ம சுடுற சண்டைனால குழந்தை பாதிக்கப்படுதுங்கிறத நம்ம அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிற மாதிரி தெரிவிச்சிங்கன்னு சொன்னா அல்லது நம்ம குழந்தை மூலமாவே சொல்லிட்டாலோ ஏதோ ஒரு வழியில தெரிவிச்சாங்கன்னா அடுத்த தடவை இதே மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருப்பாங்க இல்ல கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணி விடுவாங்க சண்டையை வந்து கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணி விடுவாங்க குழந்தை சண்டை போடுவோம்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஜாக்கூடாது <laughs> 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 தெரியாது <laughs> பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு தெரியற மாதிரி சண்டை போடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுன்னு சொன்னா கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வு நம்ம சேர்ந்து வந்துடும் அப்போ குழந்தைகள் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கெட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு வரும்பொழுது கோபம் கோபம் வந்த கோபமே கூட குறைஞ்சு போயிடும் சரிங்க யா இன்னும் ஒரு கேள்வி சாதாரணமா யாரு மேலயும் கோபமோ இதுவோ வர்றது இல்லைங்க யா ஆனாக்கா என் பொண்ணு மேல கூட எனக்கு கோபம்லாம் வர்றது இல்ல ஆனா என் பொண்ணு வந்து என் பேரனு திட்டிட்டானாக்கா எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது இல்லையா சரி அது இப்போ இதுல வந்து அவங்க வந்து அந்த குழந்தைய கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய சில பொறுப்புல இருக்கிறாங்க அதனால இப்ப நீங்க வந்து குழந்தைய கண்ட்ரோல் பண்ண நீங்க வந்து குழந்தைய பேர குழந்தை எல்லாம் கொஞ்சிற வயசுல இருக்கிறீங்க நீங்க அதனால உங்களுக்கு வந்து திட்டுற இது கிடையாது நீங்க வந்து அவங்கள மோல்டு பண்ற பொறுப்புல நீங்க இல்ல ஏன்னா அவங்க தாய் தான் மோல்டு பண்ற பொறுப்புல இருக்கிறாங்க அதனால உங்க ரோலும் கரெக்டு தான் அவங்க ரோலும் கரெக்டு தான் இதுல ரெண்டு பேரையும் குறை சொல்ல முடியாது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கிட்ட சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிடுது அதை நான் மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னால முடிய மாட்டேங்குது அது அதுக்காக ஒரு தீர்வு சொல்லுங்க ஐயா இல்ல அதான் இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் சொன்னா ஏற்கனவே சொல்லலாம் குழந்தையோட எதையாவது கண்ட்ரோல் பண்ணும் பொழுதுமே கூட 
வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து குழந்தைக்கு எதிராக திரும்பிடக்கூடாது ஒரு ஆள் குழந்தைக்கு ஆதரவாகவும் ஒரு ஆள் எதிராகவும் இருந்தது தான் ஆரோக்கியமானதுன்னு தான் நான் எப்பவும் சொன்னேன் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்களும் பேசுறீங்க அதனால இப்ப நீங்க குழந்தைக்கு ஆதரவா இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை குழந்தையை கண்ட்ரோல் பண்ற பொறுப்புல வந்து குழந்தையுடைய மதர் இருக்கிறதும் தப்பு இல்லை ரெண்டுடைய ரோலும் கரெக்ட் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி நன்றி உங்களை மீட் பண்றேன் பாரதி அவங்க மீட் பண்றாங்க அன்மீட் பண்றேன் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லிடுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நான் பாரதி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சென்னையில பள்ளித்தரணையில இருந்து பேசுறேன் சரி ஆக்சுவலா இப்போ அம்மா முன்னாடி பாகலட்சுமி அம்மா கேட்டாங்களா அதே ஒரு கேள்வி இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்களோட இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கேன் புரியுது அவரு கூட அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் எகெயின்ஸ்டா வரும்போது நான் பேச வேண்டியது இருந்ததுன்னா பேசுறேன் அப்போ குழந்தைங்க ரெண்டு பேரு அவங்க முன்னாடி பேசிடுறேன் அது குறைஞ்சிட்டே இருக்கு பட் ஆனா சுத்தமா பேசாம இருக்க முடியல அந்த எகெயின்ஸ்ட் என்னோட விருப்பத்தை இல்ல என்னோட கருத்தை வந்து அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா தான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஸ்ட்ராங்கா நம்ம கொஞ்சம் சத்தமா கூட சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு நம்ம குழந்தைங்க இருக்காங்க அது வந்து அந்த சென்ஸ் இருக்கு அதனால அவங்க அஃபெக்ட் பண்றாங்க அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அவனுக்கு பையனுக்கு காய்ச்சல் கூட வந்துருது சில சமயம் ஈவன் அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நான் அவங்க பேசினா கூட அது அவங்க கவனிக்கிறாங்கன்றத நான் ஃபீல் பண்றேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிரு குறையுது ஆனா கம்ப்ளீட்டா வந்து நான் குழந்தைங்க முன்னாடி நான் பேசக்கூடாதுன்ற அந்த உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் என்னை மீறி நான் பேசிடுறேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல நான் பாயிண்டை சொல்லணும்ன்ற ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்லலைன்னா என்னால சொல்ல முடியாதுன்ற ஒரு ஒரு நெருக்கடியான சுச்சுவேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் அப்ப குழந்தைங்க பார்க்கும் போது அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்றேன் இப்ப பேசிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுது <laughs> 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 எச்சரிக்கை <laughs> 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 உடனே கை கொடுக்கலனாலும் காலப்போக்கில் கை கொடுக்கும் ஏன்னா இப்போ அந்த நீங்கள் உங்களை அறியாமல் எப்பயும் கோபம் வரும்பொழுது நம்ம கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுறோம் அது அந்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது சரியில்லைங்கிறது தான் நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்றா காலப்போக்கில் அது அந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுறாங்கங்கிற ஃபீலிங்கே வந்து உங்களை கைட் பண்ணுவோம் ஆ ஓகே புரியுதுங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஓகே ஓகே நடக்குது <laughs> 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 விதியை நிர்ணயிக்கிறது இறைவன் தானே அதனால இறைவன் கொடுத்த வரான்னு எடுத்து வேண்டியது ராஜேஷ் வளசர வாக்கம் அஞ்சு பண்றேன் பேசலாம் ராஜேஷ் ஆ தேங்க்யூ சார் ஆ ஐயா திரு திருப்பி திருப்பி வரேன்னு தொந்தரவுக்கு மன்னிக்கணும் வேற யாரும் கேள்வி கேட்க இல்லைங்கிறதுனால என்னோட யாராவது ஒருத்தர் கேட்டா பரவாயில்லமா சரிங்க 
பொதுவா வந்து நான் அனுபவ நான் உணர்ந்ததும் சரி வெளியில சில பேர்கிட்ட சொல் வழி கேட்டதும் சரி ஆஹ் ஃபீமேல் வந்து நார்மலா வந்து மேலோட வந்து ஹைலி மெச்சூர்டுன்றாங்க இப்ப ஒரே ஏஜ் குரூப்பா இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மென்னும் ஃபீமேலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்னும் உமன்ல விமன் வந்து ஹைலி மெச்சூர்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அத வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஒரு விஷயத்த அதே மாதிரி ஹேண்டில் பண்றதுல இருந்து எப்படி நடந்துக்கிறது எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க மெச்சூர்டு அப்படிங்கிறாங்க அது அது உண்மைதான் இல்லையா அவங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 அந்த ஒரு சராசரி வயசுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த மெச்சூரிட்டி அந்த வயசுக்குரிய மெச்சூரிட்டி வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாவே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அது 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 உண்மையா ஏன்னா நான் நான் பாக்குறேன் எங்க வீட்லயே ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கும் போது ஏதாவது ஒண்ணு நான் யார்ட்டையாவது நான் பேசும்போது எங்க அம்மா கிட்டயே நான் வந்து ஏதாவது திடீர்னு ஆச்சா பேசிட்டேன் அப்படின்னா என் ஒய்ஃப் வந்து அதை இல்ல அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படி அப்படி பேசாதீங்க நீங்க போங்க நான் அவங்களுக்கு கன்வே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்வாங்க அணுகிறதுக்கும் நான் அதை அணுகிறதுக்குமே வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப அதே மாதிரி வெளியிலயும் பாக்குறேன் சில விஷயம் ஆஃபீஸ்லயும் சரி இல்ல மத்த விஷயத்திலயும் சரி ஒரு ஒரே சேம் ஏஜ் குரூப் பீப்புள் வந்து ஆஹ் ஒரு ஃபீமேல் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் ஒரு ஒரு மேல் வந்து ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அவங்க அந்த பொலைட்டா அவங்க தேவையானத அவங்க அவங்க சொல்ல வரத கிளீனா கன்வே பண்ணிடுறாங்க மேல் வந்து டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணிடுறாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு இன்சிடன் நடந்தா கூட மேல் வந்து டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்றாங்க அது அவங்களால அத கொஞ்சம் ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஹேண்டில் சொல்ல முடியல பட் அதே ஃபீமேல் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ற விதமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரே ஏஜ் குரூப்ல இந்த மாதிரி ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து மேலோட வந்து அந்த ஏஜ்ல வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்றேன் அது உண்மைதானும் ஒவ்வொரு சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னா <laughs> 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 பட் அந்த ஃபீமேல் வந்து அந்த விஷயத்த வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்றதே அவங்களுக்கு பிடிக்காத இன்சிடென்ட் இருந்தாலும் அந்த பர்சனல் லைஃப்லயும் சரி ஆஃபீஸ்லயும் சரி ஆஃபிஷியல் லைஃப்லயும் சரி எதுவா இருந்தாலும் அவங்க வந்து அதை வந்து அதை எப்படி அணுகணும்னு ஒரு ஒரு திட்டம் போட்டு அதை அணுகிறாங்க கிளீனா அதை வந்து யாருக்கும் அவங்களுக்கும் அவங்க தொந்தரவு படுத்திக்காம மற்றவங்களுக்கும் தொந்தரவு முறையில அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றாங்க ரெண்டு லைஃப்லயுமே அவங்க அது நான் ஒரு சில இடத்துல பாக்குறேன் அதனால சரி அதை சரி அந்த அது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் ஒரு சில இடத்துல நடக்குது ஆனா பெரும்பாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துல நடக்குதான்னு தெரியல நன்றிங்க ஐயா இது எல்லாருக்கும் உண்டான பொதுவான கேள்வி என்னவும் சேர்த்துதான் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவிக்கு உண்டான கேள்வியை தான் வந்துச்சு இப்போ 
என்னன்னா நிறைய நிறைய இடத்துல நான் பாக்குறேன் இப்போ ஃபேமிலியில எல்லா இடத்துலயும் பிரச்சனைகள் நடக்குது ஆனா ஒரு கோர் விஷயமா நான் ஃபீல் பண்றது என்ன அப்படின்னா இப்ப அந்த கேள்வி தான் எனக்கு வந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துச்சு அதனால கேட்கிறேன் கோர் பேசிக்கான விஷயம் இருக்கும் போது அன்அட்டாச்சு லவ் அண்ட் அட்டாச்சு லவ் அதாவது ஒரு எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு பாசம் எதிர்பார்ப்பு உள்ள பாசம் இதுல இங்கே ஒரு விஷ் ஏதோ ஒரு விஷயம் இங்க ஏதோ ஒரு தடங்கள்லாம் இருக்குங்க இப்போ இன்னைக்கு நிறைய பேர் பேசுனது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன் கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொருத்தர் லைஃப்லயும் நடக்கக்கூடியது சோ இருக்கும்போது இந்த அன்கண்டிஷன் லவ் அண்ட் கண்டிஷன் லவ் சோ இதுல ஏதோ இருக்குங்க அதாவது என்ன நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு அந்த ஆத்மார்த்தமான உறவு பரஸ்பர உணவு உறவு இந்த உறவு இல்லாததுனாலதான் இதுதான் கோர் இஷ்யூவா இதனாலதான் வந்து எல்லாருக்குள்ளயும் அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள வந்து பிரச்சனைகள் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் மழை மாதிரி வர்றதோ எதுவா இருந்தாலும் இதுதான் ஒரு கோர் இஷ்யூவா அப்படிங்கிற ஒரு 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 உணர்வு வருதுங்க ஐயா ஒரு அதனாலதான் இந்த ஐட்டா கேக்குறீங்கயா இந்த ஆத்மார்த்தமான அன்பு இப் இது இது இல்லாததுனாலதான் நமக்குள்ள அந்த ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அஹ் எல்லாம் நடக்குதுங்களா ஐயா ஒரு <laughs> 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 ஆஹ் இது புரியுதுங்க ஐயா இது இது தெல்ல தெளிவா ஐயா கிட்ட சொல்றாங்க ஐயாவோட தெளிவுகள் எல்லாமே இத நான் வந்து பொதுவா இப்ப எனக்கு உண்டானதா எல்லாம் பொதுவா உண்டானதா ஐயா கிட்ட கேட்டாங்க ஐயா சோ இருக்கும் போது இந்த அந்த ஃப்ரீயா இருங்க ஐயா சொன்ன அந்த பாயிண்ட் கரெக்ட் தாங்க ஐயா ஃப்ரீயா இருங்க ஃப்ரீயா இருக்கு சொல்றீங்க பட் ஏன்னா அன்னைக்கு இந்த குரூப்ல எல்லாருமே நிறைய பேர் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் லைஃப்ல ஷேர் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் இருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க ஐயா ஐ திங்க் நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே ஜஸ்ட் வெயிட் ஐயா ஜியோமணி கேக்குது 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 பேசுங்க ஆ கேக்குது ஐயா ஆ கேக்குது ஆ கேக்குதுங்க ஐயா ஐயா ஐயாவோட ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஒரு சராசரி மனிதரா இருந்து நாம வந்து செயல்பட்டா போதும் நம்ம ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல இருந்து நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் வச்சு எல்லாமே ரொம்ப பொலைட்டாகவும் ரொம்ப டிவைனாகவும் இருக்கணும் எல்லாம் கற்பனை பண்ண வேண்டாம் ஒரு சராசரி மனிதனா இருந்து நம்ம பாக்குறதுல ஒரு உறவு வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா நீங்க கண்டிஷனல் லவ் கூட வச்சுக்கிடுங்க அதனால ஒண்ணும் தப்பா அன்கண்டிஷனல் லவ்வுக்கு எல்லாம் போகணும்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் கண்டிஷனல் லவ்வோட இருங்க அங்கேயுமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க சண்டை கூட போடுங்கன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் நீங்க சண்டை போடாம லவ்வாவே இருங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் நீங்க கிளாஸ் கூட ஆகுங்க பிரச்சனை கூட பண்ணுங்க ஆனா எதுலயுமே லாக் ஆகாதுங்க எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி சொல்றோம் அதுனா ஒரு மொத்தத்துல நீங்க கணவன் மனைவிங்கிறது வந்து ஒரு யூனிட்ங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க அதனால இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு எனிமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்ப வருதுன்னு சொன்னா நம்ம ரிசர்வேஷன் ஏதாவது வச்சுக்கிடுறதான் எனிமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ப கொடுத்தது அதனால அந்த எனிமிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ப மட்டும் தவிர்த்துருங்க அது வந்து ரிசர்வேஷன் தான் பிரச்சனை இந்த ரிசர்வேஷன் மட்டும் இல்லாம பாத்து ஐயாவோட பாயிண்ட் புரியுதுங்க ஐயா ஸ்டார்டிங்லயே சொன்னீங்க ரிசர்வேஷன் இல்லாம இருந்தாக்க நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் ஐயா வந்து ஒருத்தர் கூட ஒரு ஐயா சொன்னாரு என்ன சொன்னாருன்னா ஜென்ஸுங்க வந்து பொதுவாவே வந்து பை நேச்சராவோ தெரியல நிறைய பேருக்கு அப்படியானு தெரியல இப்ப நேச்சராவோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இன்சிடென்ட் எல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கலா மறந்துடுறாங்க பட் ஆனா பர்டிகுலரா பை நேச்சர லேடிஸ்ங்க வந்து நிறைய இன்சிடென்ட் ஃபேமிலி நடந்த இன்சிடென்ட் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து சைக்காலஜிக்கலா லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஆஸ் அ ஹஸ்பண்டா ஒரு ஒரு ச ஒரு சக மனிதனா சோ அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட எப்படிங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க வந்து அந்த சைக்காலஜிக்கலா இன்னும் ஃபர்தரா எஃபெக்ட் ஆகாம அவங்களோட ஒரு தோல் கொடுத்து போற ஒரு போறதுக்கான ஒரு ஏதாவது ஒரு வழிகள் சொல்லுங்கயா இல்ல அதான் நம்ம சொல்ற வழி ஒரே வழிதான் நீங்க இயற்கையாவே இருங்க இயல்பாவே இருங்க இந்த ரிசர்வேஷன் வைக்கிறது மட்டும்தான் ப்ராப்ளமே கிரியேட் பண்ணுது ரிசர்வேஷன மட்டும் வைக்காம ரிசர்வேஷனை க்ளோஸ் பண்ணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் நீங்க நிறைய போட்டு படம் படிச்சு கொடுக்க முடியாது நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரு படத்தை மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க ரிசர்வேஷன் வைக்காதபடி உங்களுக்கு பாத்துக்கிடுங்கிற ஒரே ஒரு பாடத்தை மட்டும் வச்சுக்கிடுங்க 
நிறைய பாடம் படிச்சீங்கன்னா கடைசியில எதையுமே நம்ம செயல்படுத்த முடியாது அதனால ரொம்ப போட்டு நிறைய பாடங்கள் நிறைய நிறைய மெசேஜ்கள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் ரிசர்வேஷன் இல்லாம இருங்கிற ஒரே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதை எப்படி செயல்படுத்துறதுங்கிறத நீங்க நடைமுறைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை செயல்படுத்துறதுக்கு பாருங்க ஓகேங்க நல்லதுங்க ரொம்ப நல்லதுங்க நன்றிங்க பொருளாதார வசதிக்கு ஒரு குழந்தை போதுங்கிறாங்க கணவர் வந்து இன்னொரு குழந்தை வேணுங்கிறாங்க இதுல ஒரு முடிவெடுக்க ஒரு வருஷமா அவங்களுக்கு சில சச்சரவுகள் தீர்ப்பு செலுத்த அதாவது இது வந்து கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து முடிவெடுக்கணும் நாம வந்து தீர்ப்பு மாதிரி எதுவும் சொல்ல முடியாது அவங்களாதான் முடிவெடுக்கணும் உங்க மனைவியோடைய இது வந்து இங்க பொருளாதாரம் உலகத்துல ஜனத்தொகை அதிகமா இருக்கு போதுங்கிறாங்க கணவர் வந்து இல்லாத பொருளாதாரத்தை சமாளிச்சுக்கலாம் உலகத்தை பத்தி நம்ம ஏன் கவலைப்படணுங்கிறாங்க உலகத்தை பத்தி கவலைப்படா ஒரு ரெண்டாவது குழந்தை தானே பன்னிரெண்டாவது குழந்தையா இருந்தாங்க ரெண்டாவது குழந்தைகள்லாம் உலகத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் நன்றிங்க ஐயா சரி வருது <laughs> ஒருத்தரவுங்க <laughs> 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 இதுல நீங்க தான் அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி பாத்துக்கணும் சில நேரங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்ல முடியாது அதனால அது நீங்க வந்து எப்படி அதை டீல் பண்றது என்னங்கறத நீங்க தான் இது பண்ணிடணும் நீங்க சில நேரம் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது ஒரு பிரச்சனையும் 
மணிகண்டன் அதுக்காக நீங்க வந்து ஏதோ நீங்க குறை சொல்றீங்க கோவப்படுத்துறீங்க அல்லன்னா அவங்க வந்து நீங்க ஏதோ பண்ண தப்புக்கு அவங்க உங்க மேல கோவப்பட்டுறாங்க இப்ப இத வந்து நீங்க அப்படியே மனசுல வச்சுக்கிட்டே பதிலுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அல்லது திருப்பி திருப்பி அதே ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும்ங்கிற மாதிரி நடந்து முடிஞ்சதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு கிளாஷ வந்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு பழைய விட அத காரணமா வச்சு என்ன ஒரு சண்டையை கிரியேட் பண்ற மாதிரி அந்த முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக எடுத்துக்கிட்டத எடுக்காம அப்படியே திருப்பியே மனசுலயே வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் வச்சுக்கிட்டதுன்னு அர்த்தம் முடிஞ்சத முடிஞ்சதா எடுத்துட்டீங்கன்னா ரிசர்வேஷன் போயிருதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி எடுத்து அப்படின்ற நடந்து முடிஞ்சதுபடி முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக விட்டுட்டு போயிடணும் அதை வந்து நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்து இது நடந்ததுக்கு பழி வாங்குற மாதிரி அல்லது இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பழையபடி கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி வராது வராதபடி முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்க தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது முடிஞ்சது <laughs> 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 பெருசுப்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து
வேற யாராவது பேச விரும்புறீங்களா கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா கிருஷ்ணா ராதா கிருஷ்ணா அன்மியூட் பண்றேன் சிங்கப்பூர் பேசுங்க பெரும்பாலும் ஒரு சில பேர் இடத்துல வந்துடும் சில இடத்துல வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த இதுக்கு பேலன்ஸ் ஆக மாட்டாங்க ஐயா அங்க அதனாலதான் அங்க இப்ப நம்ம ஆன்மீகன்றப்ப நம்மள நம்ம உணர்ந்துக்கிறனால நம்ம நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருது அதோட முடிஞ்சிருது ரெண்டு மனசு ஒத்து போனப்ப யாராவது ஒருத்தர் இந்த பொருளாதாரமா பார்த்தோம்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கூட கேட்டேன் சொன்ன நானு இப்ப கணவன் வந்து நல்லா இருக்காரு மனைவி வந்து இல்ல இதுதான் வேணும் இதுதான் வேணும்ன்றாங்க டிமாண்ட் அதிகப்படுத்திட்டே போறாங்க அது ஒண்ணு அப்படி டிமாண்ட் நீங்க அது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து மூஞ்ச தூக்கி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து ஐயா இது வந்து என்னோட இது ஃபேமிலி இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃபேமிலி ஹலோ பொருளாதாரம் <laughs> 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 இப்ப இல்ல இந்த பக்கம் பாத்தீங்க இல்லன்னா இவங்க மூஞ்ச தூக்கி வச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றப்ப தான் அங்க ஒரு இது ஒரு சிக்கல் வருது ஐயா இப்படிதான் இருக்குமா அப்படின்னு மூஞ்செல்லாம் தூக்கி வைக்க வேண்டாம் சண்டை போட்டுருங்க போட்டு முடிச்சிருங்க அத முடிச்சுட்டு அது அதான் அப்படின்னு மறந்துருங்கன்னு தான் சொல்றேன் இப்ப நான் இதுல வந்து சண்டையே போடாதுங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் சொல்லல நீங்க போட்டுடுங்க உங்களுக்குள்ளதை எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிடுங்க சில நேரங்கள்ல விட்டு கொடுத்து போங்க ஏதோ ஒரு வகையில ரெண்டு வகையிலையும் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த பிரச்சனைய போட்டு வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அதை ஒரு லாங் டேர்ம் பிரச்சனையா வரக்கூடாது ஏதோ ஒரு வகையில முடிச்சு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி கூட குறைச்சு அதை ஒண்ணு முடிச்சுக்கிடுங்க அதை முடிச்சுக்கிட்டு அந்த அந்த திருப்பி திருப்பி ஒரே பிரச்சனையை ரொம்ப நேரம் போட்டு அதுலேயே உலைய உலைய வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது முடிச்சிருங்க முடிச்சுட்டு நீங்க அதை மறந்துருங்க அதோட அந்த அடுத்தாப்புல தினசரிதான் நமக்கு புது புது பிரச்சனைகளுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ஏன் பழைய பிரச்சனைகளை போட்டு நம்ம அதுல ஏன் தேங்கி நிற்பாங்க புது புது பிரச்சனைக்கா வாங்க பிரச்சனைகள்ாலே <laughs> 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 ஆனா இப்ப இப்ப ஒரு இது அவனுடைய பேஸ் ரியாக்ஷன் வந்து கணவனுக்கும் பாதிக்கும் இல்லையா அவங்க டெய்லி பாத்துட்டு இருக்கப்ப இல்ல நீங்க முதல்ல ஃப்ரீயா இருக்கிறதுன்னு எதையோ ஒண்ணா அவங்க ஏதோ வகையில நீங்க உங்க அளவுல நீங்க ஒரு இடத்துல லாக் ஆக கூடாது இல்லையா நீங்க முதல்ல ஃப்ரீயா இருங்க நீங்க ஃப்ரீயா இருங்கன்றனாலே அந்த ஃப்ரீனஸ் வந்து அவங்கள ஏதோ வகையில அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால அவங்க ஃப்ரீனஸே வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜ கொடுக்கும் சரி 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 Okay, okay. Pretty okay. Yeah. Andrea. Okay. Thank you. Thank you so much. Where are you? 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 Okay. Where are you? Where are you? Where are you? வணக்கம் தற்காலத்தில் திருமணம் ஆகி வரும் பெண்கள் தங்களின் மாமியார் மாமனார் பெரும்பாலும் 
சேர்ந்து வாழ விரும்பவில்லை ஆனால் திருமணம் ஆகி வரும் ஆண்கள் தனது மாமனார் மாமியோட சேர்ந்து வாழும் பிரச்சனையாக உணர்வதில்லை அதே சமயம் தனது பெற்றோர்களை தனது புது மனைவியை அவ்வளவாக விரும்பாமல் இருப்பதால் பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத வேதனையை அடைகின்றனர் இதற்கு தாங்கள் கூறு தீர்வை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சுவாமிநாதன் சென்னை இதுல இது நீங்க சொல்றது வந்து இயற்கையான விஷயம் தான் இதுல ஒன்னும் அப்நார்மலா ஒண்ணும் இல்ல நார்மல் தான் பட் இருந்தாலும் இதுல நீங்க எப்படி செயல்படணுங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணிடணும் இது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் இல்ல இது வந்து ஒண்ணும் புதுமை கிடையாது இது இருக்கிறது தான் இயற்கையானது தான் இப்படிதான் இருக்கும் நீங்க இருக்கிறது தான் நீங்க சொல்றீங்க அதை நீங்க எப்படி அதை நீங்க பேஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பண்ணிக்கோங்க இது நாம தான் அதுல புரிஞ்சு நடந்து சரியா ஐயா இங்க ஒரு சின்னதா நான் உன்னை சொல்லிக்க விடுவேன் என்னுடைய லைஃப்ல நடக்குது ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புறேன் மேரேஜ் ஆகி ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து இங்க ஸ்ட்ரிக்ட் பர்சனா தான் ஃபேமிலியில உணர்ந்துருக்கு உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லணும்னா ஒரு தமிழ் சினிமாவில ஒரு நாசர் படம் இருக்கு அந்த நாசர் படத்துல வந்து எம்டன் ஒரு பேர் வரும் எனக்கு எம்டன் பேருன்னு வச்சிருக்காங்க வீட்டுல மூவி வரும்போது உட்காந்து குழந்தைகளை வைப்பு உட்காந்து சிரிப்பாங்க நான் வர்றேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு திருவிழையாடல்ல ஒரு சீன் முருகன் வந்து மலை மேல போய் நின்று பார்வதி போய் உங்க அப்பா எவ்வளவு கலாட பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் வரும் அது இந்த டைலாக் வந்தாலும் என்னை பார்த்து சிரிப்பாங்க இது எனக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு எனக்கு எப்ப புரிஞ்சதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்த்த பிறகு என்னுடைய மைண்ட் செட் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆன பிறகு அதை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுலா இப்ப வந்து அவங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் இப்போ முன்னாடி வந்து என்னை எதிர்த்து எதுவுமே பேச முடியாது அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தா ரொம்ப பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இப்ப வந்து அவங்க வந்து திட்டாம இருந்தா ஆறு குறை சொல்லாம இருந்தா எனக்கு இன்கன்வென்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு தரவா சேஞ்ச் ஆயிருச்சா இப்ப வந்து ரீசன் என்னன்னா இந்த மனதை பத்தி புரிஞ்ச புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு இது நல்ல நல்லபடியா நடந்தது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஃபேமிலி அட்மினிஸ்டர் பண்றது வந்து அவங்க நல்லா பண்றாங்க நம்மளை விட அருமையா பண்றாங்க மேனேஜ் அக்கௌண்டிங் எவ்வரிதையும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு எனக்கு என்ன வேணும்னாலும் அவங்க வந்து கேட்டு வாங்கி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி மனச பத்தி தெரிஞ்ச பிறகு நிறைய மாற்றம் அப்படியே ஒத்துக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு இதெல்லாம் நத்திங் அப்படி மாதிரி புரிஞ்சு தேவையில்லாது <laughs> 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 நம்மளை புரிஞ்ச பிறகுதான் அவங்களையும் புரிய முடியுது ஐயா ஒருத்தர் இப்ப என்ன கொஸ்டின் ஒண்ணும் பெண்டிங்கல சரி நிறைய இப்ப வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஐயா ஒரு பெக்கூலியர் கொஸ்டின் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு மேல தனியா பேசிக்கிறேன்